ऑफिशियली वेलकम एवरीवन बहुत से लोग पहली दफा हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं ये हमारे सीनियर्स का प्रोग्राम है जो फोर टू सिक्स है और सीनियर्स वो हैं जो यंग एट हार्ट हैं <laughs> और इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है ओपन टू ऑल एजेस एंड ऑल जेंडर्स कमल जी जी आपने कहा से ज्वाइन किया मैं राइट नाउ आई एम इन कैनेडा एंड टुमारो आई विल बी फ्राइडे का हो सकता है मैं सियाटल से ज्वाइन करूँ से देख ली मैं कह रही थी ना कि हर तरफ हमारे जो लोग हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं हमें तो मैं बता रही थी कि हमें पैरिस से डॉक्टर कामरान ने ज्वाइन किया है और से फयाज साहब ने ज्वाइन किया है और जैनी जो है वो एल्बर्टा से हमें ज्वाइन कर रही है आज हमारी जो मैं मेरे ख्याल में अब मैं टाइम नहीं ज्यादा लेती मैंने फयाज बाकिर साहब को स्पेशली रिक्वेस्ट की कि वो आए क्योंकि उन्होंने मुझे जैनी से इंट्रोड्यूस करवाया था तो मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन भी आपका ही बनता है जिस तरह आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे मैं तो करा नहीं सकती और फयाज साहब का इंट्रोडक्शन सिर्फ ये है ये सूफी लोग हैं ये कहते हैं कि मुझे प्रोफेसर नहीं कहना मुझे कुछ नहीं कहना ये बहुत अच्छे राइटर है ये मुफक्र है जिसको हम लोग थिंकर कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल्स में इनका शुमार होता है तो ओवर टू यू बाकर साहब ये बहुत बहुत शुक्रिया ये जो मौजू है उसके बारे में कुछ पहले कहना चाहता हूँ आई यूज टू लिव इन टाउन मॉस्को इन यू एस एंड देर वॉज ए कॉर्नर स्टोर इन द मिडल ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड देर वॉज ए वुमेन मैगी हु हैड दीज टू साइंस ऑन द स्टोर वन सेट दैट इंसैनिटी इज हेरिडिटरी you get it from your children and and the second was in response to that avenge yourself live long enough to be a problem to your children so, <laughs> so this very issue has been <laughs> very pragmatic yeah <laughs> anyways i met jenny also at one of these places a very interesting dhaba in islamabad which was office of the daily muslim yes we all very interesting and strange kind of characters came together <laughs> and you could keep drinking pots of tea sitting there and talking to all of them it was a great place to be you know especially during zaulak's time and later on so people like uh, i met people like madia lodi Mushahid Hussain I already knew him from Punjab University days and Akhtar Shah and Jani and Arun Salam and many others uh, very very interesting characters so about Jani I would briefly I was thinking this morning how should I introduce her so I thought she is a person who thinks with her heart and feels with her mind so her heart and mind are together they work together and that's why she has gone after the things which were very close to her heart and went through all different kind of challenges and troubles and which her uh, brought her here to calgary she started from islamabad yes in pakistan and finally came here it's only because she has been following the things which are very close to her heart and she has accepted all the challenges these challenges bring uh, stress to all, us also but at the same time they give us energy to cope with these challenges to create new bonds to have a sense of solidarity we use the word sangat for this so we create sangat wherever we want to go that's our soul and that's what keep us going and that's what helps us in dealing with depression and other issues of stress so that there were many you know that was the place where we met and for many years we were interacting then you know we were going all over the world to different places and finally by accident we discovered each other here in canada exactly and yeah and so we have been working together on the latest our latest project on which we worked together was our recent book which has come out 
Pakistan's Economy and Civil Society, Robber Barons, and Meritocracy. So Jenny contributed a chapter to that. We have many other people uh, in a few weeks will be launching it here in Canada. So we'll talk more about it. So I think this much introduction should be enough. <laughs> <than Jenny>. <laughs> uh, should I start? <clears throat> Um, sure. Um, I'm going to talk uh, bilingually. Urdu may be baat karenge, Angrezi may be baat karenge. And um, yeah, do forgive me if I cough in between and drink water because I'm allergic to all sorts of things around. Okay, let's. Faya uh, sir, thank you so much for this introduction. Bhaat shukriya. Uh, we go a long way, but uh, because wherever we were, uh, we were connected and yeah. we were connected through the thought process or let's say uh, the way we thought about and the ideologies that we shared that kept us connected wherever we were. And that was a wonderful feeling. Um, it's not there anymore, but uh, some of us who are nearing our graves are still uh, connected. And I hope, yeah. you know, the younger lot will uh, take over, which, uh, you know, the younger lot, I think, is more engulfed in the corporate sector. So, Fiyas, Jesse, Sufi, Ajkal, Patani, Kaha Milenge Mujhe, and I look forward to Kahi Mujhe Mile. All right, I'm going to start with my presentation. And um, here we go. All right, Gabe, topic uh, but at the same time, it's new. Let me say this in the very beginning. It has gone through a lot of iterations. It is a process that we are talking about or uh, because we are dealing uh, in collective with humans and uh, their feelings and um, you know, their instincts, what do they feel? How do they want to be in this world? And um, power is one of the things that is endemic in, you know, both males and females. But let's start, the topic today is engaging men and boys as allies for gender equality. Um, ye gender equality, uh, from current slide, okay. I think I'm better off doing like this. Gender equality, um, hum isko bar bar, um, rahe hai, is topic ko? Why, um, uh, you know, I'll go through the history of it. Ke hua kya, kyun itni der lag hai, and why are we still talking about gender equality? Mujhe zara slides mein. <coughs> right. So, <coughs> Aajkal Junsa hai in the contemporary world, achieving gender equality is now acknowledged as a societal responsibility. So, aapki bhi responsibility hai, meri bhi responsibility hai. Aur is responsibility mein hum kehte hai ki all men as well as women should be concerned and they should be fully engaged in within the garb of this uh, gender equality. Aur hamari ortho mein aur mardho mein partnership in order to attain gender equality is very important. Ye concept pehle nahi tha, and I'll tell you why. So before a lot of people, you know, talk about gender equality, but uh, what are the definitions? What are the concepts uh, be behind gender equality? We have to understand the difference, equality kya hai or gender kya hai. So equality between men and women is gender equality. So men and women, gender equality. This refers to that both men and women should have equal rights. They should have equal responsibilities and opportunities uh, within, the, within this world and within every sector that we are talking about. May that be at home, may that be in the office, may that be in the school or, you know, um, in terms of employment. Gender, on the other hand, 
is a social attribute and it is associated with opportunities uh, for males and females and the relationship between women and men and girls and boys is ka main aapko aage thoda sa bataungi ke what does that mean gender equality implies that the interests needs and priorities both women and men are taken into consideration recognizing the diversity of different groups of men and women whereas gender determines what is expected allowed and valued in a woman or a man in a given context for example uh, hum ek mehfil mein baithe hue hain us mehfil mein you know people will expect men to behave in a different manner women are expected to behave in a certain way so this is gender is a social attribute in most societies there are differences and inequalities between men and women in responsibilities assigned activities undertaken access to and control over resources as well as decision making opportunities so when we talk about gender which is sex related which is biological it is very different from gender equality aage chalte hain hum to ye zyada clarify ho jayega gender like i said earlier it's a social construct construct it is not biological it wasn't given to us it wasn't a given like um, you know a male is a male and a female is a female that's a biological reality but gender hum logo ne banaya gender refers to characteristics norms behaviors and roles associated with being a woman man boy or girl as well as relationships with each other gender roles are the behaviors men and women exhibit in the private and public realm they are the socio cultural and behavioral expectations based on biological sex so aadmi ek certain way mein behave karenge aurtein ek certain way mein behave karenge this is how we we've, we've been grown up and more so in our countries in south asia in the larger context the way roles are ascribed to males and females there is an intersectionality gender based discrimination intersects with other factors of discrimination such as ethnicity socio economic status uh, we'll come to that later men are bread earners women are not uh, geographic location yahan pe the situation is different as compared to the south asian countries gender identity and sexual orientation among others um we'll talk about that too other important socio cultural factors include class race poverty level ethnic groups and age bahut si cheeze age ke sath related hain where women are treated dif- uh, girls are treated differently than boys and so forth gendered roles and relations are also defined in various social political religious and economic contexts uh property आदमियों की होगी रिलीजन में औरतों का बिहेवियर डिफरेंट होगा रिलीजन ये बोलता है पॉलिटिक्स में इट्स मेल डोमिनेटेड एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन सो इक्वालिटी नहीं है सो फार एंड द इंटरसेक्शनैलिटी आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग नाउ ये हम जो बात कर रहे थे ये स्टेरियोटाइप जेंडर रोल्स हैं थोड़ा सा इसके ऊपर और बात कर लेते हैं Masculinity, masculinity and patriarchy. Uh, we all know about masculinity and patriarchy and how what a stronghold it has in uh, traditional and in South Asian societies. Uh, this concept of mis- masculinity involves the societal understanding of what a man can and should be and do. Men are taught that they are taught to be competitive and aggressive. which makes them a man they are manly men are stoic self reliant tough brave daring and aggressive this is how the society has defined men and uh, masculinity within the ambit of patriarchy and that is what you know gave uh, gave rise to the concept of patriarchy which is very well entrenched in our traditional societies men are the protectors of the families this is how the society has been seen Yeah, you know the uh, uh, at the community level men are breadwinners aadmi bahar kaam karega aurat nahi 
this was traditionally how things were. Men are the decision makers at home and outside. कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा इस वक्त बच्चे की शादी होनी है नहीं होनी है बाय एंड लार्ज मैन वर टेकिंग दीज डिसन एंड नॉट वेमेन ओके दिस सोशल रोल ऑफ वेमेन इज द लेडी ऑफ द शी इज द लेडी ऑफ द हाउस टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली हर फोकस शुड बी ऑन चिल्ड्रेन एंड देर हैपीनेस विद इन इन वर्ड्स देर Uh, how how do we say this their role is reproductive productive and community managing role this as uh, we saw in the last slide is very different from uh, what men are expected to do now the socialization process may let me just first quote unicef ne kaha tha in all south and southeast asian countries patriarchal values and social norms keep gender in inequalities alive discriminatory practices begin even before birth and affect every aspect of a child's future so patriarchy like i was saying earlier is the culprit all across all south asian countries patriarchal values and social norms tend to privilege men and boys access to opportunities and control over resources these inequalities are manifested across the life cycle from conception to birth to childhood adolescence through to adult adult life boys and men uh, and we all have seen this and we've heard about it and we've experienced this for a 6 or 7 year old boy for example it may have been important to learn to be tough and not to cry or whimper to stand up for himself and not to hit girls etc for a young man in later adolescence the gender role expectations may include holding a steady job demonstrating sexual prowess or being competitive etc girls on the other hand at that age the emphasis may have been on taking turns not being too bossy and staying clean learning the household chores etc um and for young women for a young woman in later adolescence gender role expectations may focus on being a caring supportive friend expressing maternal nurturing behavior looking after the house due respect to the parents and so forth and so on uh overall uh, we can say ki hamari traditional societies isme औरतों के साथ देर इज डिस्क्रिमिनेशन इन द फैमिली देयर फिजिकल इंटेग्रिटी एंड मोबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड देयर एक्सेस टू प्रोडक्टिव एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर रिस्ट्रिक्टेड एंड देयर सिविल लिबर्टीज फॉर एग्जाम्पल द आउटसाइड द ओपन स्पेस द पब्लिक स्पेस में यू विल सी पाकिस्तान में आप फॉर एग्जाम्पल और इन साउथ एशिया आप देखेंगे स्ट्रीट्स पे आपको ज्यादा मर्द मिलेंगे औरतें कम मिलेंगी आदमी रात को खुले बाहर जा सकते हैं औरत नहीं जा सकती देर आर आई मीन थिंग्स आर चेंजिंग बट देर आर लिमिटेशन टू दैट आई डोंट नो इफ एनी इफ यू ऑल हैव सीन दिस मूवी कॉल्ड पिंक इंडियन मूवी है वेरी गुड मैनिफेस्टेशन ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी देर वेरी वेल वेरी वेल प्लेड वेर एम आई सॉरी okay now in most south asian countries women because of these segregated gender roles and expectations uh women lack access to education and basic health care and are more likely to experience poverty than their male counterparts living under strict gender constraints and limitations women do not have the resources skill sets and agencies to voice their needs and fight for their rights um so much of the inequality and discrimination women face is directly linked to their relations with men particularly in terms of access to resources and decision uh, making because of the um, socially ascribed roles and expectations that the society has ordained on them and expects them to behave in a certain in that manner 
so they can go out um, and earn money. Uh, they will do the decision making at home. And women are not given that opportunity or that equal responsibility or contribution to, um, su uh, to such decisions. Women and girls are most likely to be exploited as a result, excluded and discriminated against. They are considered more as a burden on the family. We our societies, you know, why should she be working or why should we invest in her education? Because she's going to get married and go to another house. So um, they don't invest much in uh, girls and by and large, you know, in many rural societies and in societies where we don't have much of education and conservative norms are still prevalent, women are considered as a burden on the family. And uh, let's see, like in South and Southeast Asia alone, 5.4 million girls are married before they are 18 years, affecting their potential and opportunities for self-development and self-reliance. So here we start making the connection. What is happening to them? You will marry them in 18 years. They education. They don't have opportunities to develop themselves as, as an individual. So how do they how do they equate with uh, men when we talk about quote-unquote gender uh, equality? Okay, UNICEF also believes that child marriage is a form of violence against children. So uh, this is a very big thing um, because a lot then happens to a young girl who's married off at an age where she is biologically, uh, physically and mentally not prepared for it. They also say that 10 girls every minute are vulnerable to violence and exploitation. And this again uh, um, is going back to say that there is a gender imbalance, leave alone gender equality, uh, that's a long way to go. So sexism, reproductive health, gender-based violence, these are the few topics that often came up under the subject of women's issues. Um, Fayaz would know and everybody else would know that, you know, uh, first we were, saying oh, violence against women, their reproductive health. I'll go further and we'll talk about that. But where are the real issues? We were not able to tap the real issues of gender inequality uh, in the past you know, four or five decades where there was a realization that there is gender inequality and something needs to be done about it. But uh, it took us quite a while to understand and to pinpoint what is it that is perpetuating gender inequality? Um, so <clears throat> going back to why, we can also say that, you know, women have fewer rights to land, property and inheritance and less access to credit and other financial resources. Change in these areas directly affect men and will require the involvement to affect the change process. So when we're talking about perpetuation of um, gender inequality and why men are supposed to be involved in it equally. What is their kind of an understanding? So at the, in, in the contemporary world, in the larger parts of South Asia, they came by law, by um, religious, um, you know, uh, sayings, by what the family says, you know, abhi humne baat ki ki ne to shadi kar leni hai, so she belongs to another house. They invest more in men, right? Inheritance bhi unki hoti hai. Unko financial resources ko access zyada di jati hai, kyunki wo ja ke bahir kaam karenge. So men actually get affect, agar if we are talking about gender equality, and if we are saying that women should have access to land, equal access to land, or its ownership, property uh, should be inherited equally. Men get affected by this. So this process, when we, when we involve men, how are they going to see uh, this? Because this, if you're talking about equal rights, it affects men. And how will they take it? Is something that, um, uh, you know, needs 
another set of understanding. So gender equality defined. So the goal of promoting gender equality for equality between women and men has been on the agenda, the international community since the founding of the United Nations. And that was done right after Second World War. Uswak se ye sab chal raha hai. Or Uswakat, it was well established that by the world leaders who assembled Uswak se leke 2005 mein, they said that progress for women is progress for all. They realized that, you know, women are being left behind. And in many ways, it may affect, and this is a whole another topic, how educated women would raise their children as compared to illiterate women if they were earning, how will that affect their contribution to decision-making? Uh, how, for example, then the father is not the only one who's going to say, nay, but she ki atara saal mein shaadi ho jani chahiye, educated woman say, woman might say, okay, no, we have seen what they go through, so they need to be empowered, they need to be given those rights so that they can live as equal human beings and they can look after their children in a better manner. So all this was raised as a critical issue in the platform of action adopted in Beijing, right? Uh, Beijing May, they started talking about violence against women. And um, since then, we've been talking about gender equality, but uh, obviously the progress has been very slow and we wonder why. So, we are particularly talking uh, about the South Asian countries. Um, progress is not slow here. As we went along, and I will discuss that a little further too, eventually and gradually realize that failure is because we are not ad adequately raising awareness of and building capacity for gender equality political will and resources allocations involving men at all levels. So, we have invested in the army. We have not had much awareness about this, that the army's contribution or their participation in order to attain gender equality, how important was that? Linked to that, we have not built capacity. There wasn't enough political will and there weren't enough resources that were allocated to be able to involve men at all levels. And we're talking about programs, we're talking at the macro level, at the micro level and trying to marry the macro and the mi micro here. Okay. S of recent, it's been slow, but men's engagement and behavior change for gender equality has arisen from the programmatic areas of violence against women and girls, which goes back to 1995, including uh, movements such as white ribbon campaigns of recent, UN women's he for she and the comprehensive behavior, behavioral change. So 1995 say, where gradually uh, we have started accepting that we need a change in behavior in order to achieve gender equality. And gender equality does not only mean violence against women and girls. It does not only mean that women need to be educated. Much more is needed to um, attain gender equality. And a behavioral change is foremost. We didn't tap this earlier on that how, what kind of a behavioral change is needed especially and what kind of an involvement of men is needed in order to attain this big um, you know, topic called gender equality. Some of the things that were then gradually recognized that gender equality cannot be achieved by women alone or by focusing exclusively on women. We've talked about that. Gender equality concerns both men and women and change in this area requires the involvement of men as well as women. So it's not only women or not only men, it has to be both men and women in order to bring about this change. Many of the constraints and challenges women face require a focus on men and the relations between men and women. So, I mean, by and large, the three um, point, the three you know, slides are saying the same thing, but what I'm saying is that over the course of time, in a very slow, gradual manner, this is the kind of a realization that we have eventually come up to. 
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में यू नो बहुत एम्फोसिस है इस बात पे अब एंड दे आर सेइंग सिंस इन एक्विटीज आर ऑफन created by unequal power dynamics between men and women efforts that shift these dynamics encourage behavioral change and engage men and boys as allies are central to making progress towards gender equality and empowering all women and girls so the un officially recognized and sort of uh, put that on the dashboard saying that behavioral change is important um, and men and women need to be taken up as allies for making any progress towards gender equality and empowering all women and girls mm-hmm. <coughs> excuse me to come up to the level where men are sorry jahan aapne break leni ho le lijiyega hum log to taiyar hain question answers ke liye so i mean i hear uh, we are saying about the same thing that i've just talked about that engaging men is very critical and this is now well defined and well ex- accepted in the contemporary world that this is the way to go to attain gender equality although anyways we baad mein baat karenge there is a wide diversity of inter- uh, interventions focusing on men's engagement at individual community <clears throat> institutional or policy levels or a combination of these so once this was recognized that okay uh, men ha- have to be taken along as allies men and boys in order to attain gender equality ab phir humne kaha ki kahan kahan ye chahiye we need this kind of gender e- equality or their inclusion and participation as allies at the individual level at the community level at the institution level and or at the policy level which means that um, again at the macro level state level pe we need to take actions we need to take actions at the community level we need to take actions um within the family and as individuals what is our role what kind of a role can we play in order to make some progress towards gender equality so we should begin with ourselves this is our take we should begin with ourselves and rid ourselves of both conscious and unconscious biases lekin these are biases are uh, you know uh, innate in us we carry these uh, uh, these uh, biases ki ye kala hai ye gora hai ladki uh, tall nahi hai i remember there was one uh, guy in pakistan who said who had seven सात शर्तें थी लड़की लंबी होनी चाहिए एम ए पास होनी चाहिए गोरा रंग होना चाहिए लंबे बाल होने चाहिए ब्ला 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 सो एंड इफ आई एम टॉकिंग टू फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में वेस्ट बंगाल में देर वॉज दीज अनकॉन्शियस बाइसिस दैट वी वर डीलिंग विद एंड द सेम अप्लाइज टू वेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेन एंड वेमेन सो changing ourself leads to a domino effect we are saying agar hum apne aap ko change karte hain and we get rid of these conscious and unconscious biases which then reflects in our behavioral change this will actually create a domino effect in our families and communities to unlearn many patriarchal traditions jo jin ki humne abhi baat ki hai men need to be so first of all unconscious and conscious biases we have to get rid of that we have to start with ourselves and we have to start talking about gender men and boys can be more engaged and they need to be engaged much more earlier on about what is gender kya hota hai kaun si conversations hoti hain we should involve them in that and we should make intentional efforts to engage them and to talk intentionally about what is gender and what is happening men also need to be willing to participate in the redistribution of power between genders uh, this is a male dominated society we say patriarchy is right you know uh, uh, on the horizon so men have to change that mindset men have to um <clears throat> change their behavior change their way of thinking 
and they are willing to participate in the redistribution of power between genders, which goes against the human values. I mean, even women want power when they are at home. Many ye kaha hai, ye khana pakega. You know, to that level, to certain level, there are gradations of power that people enjoy, and um, and they like it. You know, and if that equation um, or status quo is disturbed. It does give rise to लड़ाइयाँ हो जाती हैं घर में नाराजगियाँ हो जाती हैं and then so forth and so on and what actually we need to do is decenter this excessive male power that is given to males um, within within the norms of uh, exercising patriarchy uh, all over and where men are considered superior to women. families including both mothers and fathers to begin with hum family ki pehle individual ki baat ki phir family ki kehte hain both mothers and fathers should take responsibility of setting examples of behavior that promotes gender equality in raising and educating boys so you know we 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 are making a shift from very structured way of dealing फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोग्राम्स चलते थे इट वॉज ओनली ऑन जेंडर इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं बिकॉज वेमेन आर सफरिंग बट वी आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग एट द वेरी माइक्रो लेवल कि ये बात यहाँ से शुरू होगी तो फिर बिहेवियल चेंज आएगा फिर एटीट्यूड्स चेंज होंगे अदरवाइज जस्ट टेकिंग टॉपिक इन टॉकिंग अबाउट इट इज नॉट गोइंग टू गेर एस एनी वेयर men as agents of change in the workplace agar ye hum ghar mein karenge men can exercise the same when uh, at their workplaces there are women working there are men working there are africans there are asians there are chinese there are you know people from the west so when you put them all together uh, we are talking about a gender equality b the kind of biases that we have against each other these need to be gotten rid of and that is where we can then talk about um gender equality the other important thing is uh ye sorry oh um, sorry sorry ye main isko niche le aati hu um have i lost it sorry just one second where were we next right sorry you need to go for the down yeah it has all the up so you need to save okay need so pal all right so I think I'm going to start with this. Ye bhi ho gaya many parts. Yeah. Mm -hmm. Ye bhi ho gaya. Okay. Yeah. It's also happened. Here on the other side. Sorry, guys. Me, thoda sa I'm lost, but I'll come to it. Koi aisi baat nahi hai. Okay. Under the old generation ke log hain koi aisi. Ye bhi ho gaya. Ye bhi ho gaya. Okay. <laughs> ये भी हो गया। मैं तो हमेशा टाइम से फायदा उठाती हूँ ना टाइम टू वेलकम एवरीबडी स्पेशली कनेडियन काउंसिल ऑफ मुस्लिम वीमेन दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज ज्वाइनिंग अस। अच्छा जी शेर आई स्टार्ट उसके बाद फिर मेरे ख्याल बहुत सी डिस्कशन होगी इस पे जी बिल्कुल डिस्कशन के लिए तो सारे बैठे हैं यहाँ <laughs> कमल जी जी ने तो हाथ रेस किया जैनी हम तो कहते हैं साढ़े नल रहोगे तो ऐश करोगे यू विल लर्न पाकिस्तान में आते खराब थी ना कोई और आपके लिए प्रेजेंटेशन यू नो सॉर्ट ऑफ 
डिजाइन yeah. करेगा फिर कोई वहां पे क्लिक कर रहा है और आप सिर्फ बोले yeah. जा रहे हैं सो थिंग्स हैव टू चेंज नाउ ओके सो वी वर टॉकिंग अबाउट फैमिली में क्या रोल है पेरेंट्स का क्या रोल है इंडिविजुअल्स का हाउ दे कैन कैरी दीज बिहेवियर्स अनबायस्ड अनकॉन्शियस बाइसेस जो हम लेके हाउ वी आर चेंजिंग दिस इन द ऑफिस टू एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट अदर इंपॉर्टेंट साइट्स where positive learning on gender equality can take place schools mein mass media mein uh, you know we should pakistan mein india mein kya hai media discourage uh, must media encourages stereotyping mera okay stereotyping portraying the male dominant family culture peers need to play a very uh, critical role here they can educate family and friends speaking up on social media challenging stereotypes through creative expression or otherwise taking on leadership roles male dominated arenas may sports hai uh, team work so we male dominated arenas yahan pe sports groups while often promoting positive aspects of team work may contribute to competitiveness and aggressive forms of masculinity so that needs to be ke sirf aadmi kushti lad sakte hain aurte kushti nahi lad sakti those kind of things need to be dispelled state level pe legislation law um, of um, laws all need to enforce gender in, in uh, gender equality in letter and spirit hamare sare jinse laws se fabian sorry ये मेरा हाँ लॉज हैं जो कहते हैं देर नीड्स टू बी इक्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल दे विल बी हम लोगों को रिक्रूट करते हैं दे विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बाय एज बाय जेंडर ब्ला 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 बट इट्स एक्चुअली नॉट हैपनिंग सो इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी दिस हैज टू बी टेकन इन अ होलिस्टिक इंटीग्रेटेड फैशन एक चीज को करेंगे और कहीं नहीं करेंगे तो ये फर्क दिस विल नॉट रियली गेट अस वेयर वी वांट टू बी एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज ऑल काइंड्स ऑफ स्टेजेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ साइट्स फॉर मेकिंग दिस रियलिटी talking having spoken about all these things what is now well recognized is that the unequal sharing of domestic responsibilities between women and men remains a serious impediment to gender equality and constraints women's involvement in and benefits from for example education employment political participation and decision making so you know where we are getting wo ye keh rahe hain and it has been now recognized that ghar mein women do all the domestic roles and therefore they don't get the time uh, to go and um, you know get educated agar ghar mein saat bachche hain to sabse bada bachcha the mother is going to say you're going to help me look after the look after your um, younger siblings yeah i am not well yeah whatever whatever women um, have different roles and because they are not because um they uh, are involved in domestic responsibilities for them education employment political participation dis- decision making is a far fetched thing as compared to men yes we are all getting educated i mean i'm a woman too and so forth but if we talk uh, in the larger context if we talk at the micro level this is one of the most serious impediments to women's Gen, uh, women's empowerment and uh, attaining gender equality okay acha name you know what's happening is i will what is happening is that fabian my um fabian so what's happening is again okay 
got it. What's happening is that my uh, I'm very used to using a mouse and Mary Billy ne uski tar sari khali hai and that is why I'm having problems. I need to get another mouse, one. Mouse intact rehni chahiye Billy. Sorry? Mouse intact rehni chahiye. <laughs> <laughs> Absolutely. Very well said. The 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 dilemma is making the dilemma is ki hum sare baat kar rahe hain ke women's uh, emancipation women's empowerment but ye hame एक्सेप्ट करना है कि औरतें भी जेंडर बेस्ड अब्यूज को परपेचुएट करती हैं फॉर एग्जाम्पल डॉटर्स आर टॉट टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट द डे दे बिकम डॉटर डॉटर्स इन लॉ दे आर एक्सपेक्टेड टू बिकम होम मेकर्स टेक केयर ऑफ द हजबेंड इन लॉज एंड चिल्ड्रेन वाइल स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू द हाउस होल्ड फाइनेंस इज इन दैट अ रियलिटी सो एंड दिस इज हैपनिंग इवन नाउ you know men will come and uh, after a day's work oh they are very tired they need food on the table their um, clothes need to be pressed blah 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 and so um yeah, this is what women also perpetuate you know saas kahegi bhai bahu tumhara kaam hai ye karna bachche sambhalna aadmi ka khayal karna wo thaka hara aaya hai kaam karke aaya and so forth a lot of uh, such abuses uh, that we consume in popular media shown as happening to women in bollywood movies or tv dramas in women abusing other women so we see a lot of that and which only shows that this is quite prevalent still in our in our societies here is a little chori kiya hai maine ye aapko batata hai ke most countries ka which are the uh, countries which think that gender e- equality is important now the the green one goes up to 100% e- ye aap dekhen yahan pe africa asia mein the opinions are otherwise they do go along with gender equality but they are not really doing much about it they go along with हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं यूएन इन्वॉल्व हो जाता है डिफरेंट अदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज आर गोइंग टू वर्क ऑन इट बट व्हेन यू टॉक टू पीपल हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज पाकिस्तान सॉरी साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया फार ईस्ट एशिया रशिया लुक एट द फिगर्स दैट वी हैव यहां पे जोन सा ये है 40 60 70 80 100 1900% 90, 100%, 100%, 100%, 100%. so we are really down right at the at the uh, tunisia 44 whereas the scale starts from 40 so these are the realities that we are looking at ironic ke logo se pucha gaya ye research hui more people now say men have a better life than women in their countries we are talking about gender equality we are doing so many programs and you know we spending so much of money in trying to attain canada is right at the top canada uh, says that women need to be empowered and they at the legislative at the uh, you know uh, programs and laws that promote that notion but here you know look at this turkey says that as compared to in 2010 50% are saying that men have a better life than women in their countries now why is that happening you know i mean despite all the work and the efforts that we are doing happiness is another thing but it is intricately related to the topic that we are talking about and there even uk may you know 61% are saying oh men are happier women are not happy and they're not happy because i guess they are not given that equality i guess there there are empowerment issues there are decision making issues and so this was just a, a little thing that i got in between and therefore women continue to talk about gender equality and their rights right now what we are saying is women's rights are human rights and therefore we really need to work on it and men need to understand that and understand where women are coming from and where when we talk about uh, equality you know uh aadmi cigarette pee sakte hai aurat nahi pee sakti it's considered bad aadmi sharab pee sakta hai aurat nahi pee sakti 
آدمی پہلے کھانا کھاتے ہیں مینی سوسائٹیز عورتیں بعد میں کھاتی ایون یو نو یو گو ٹو جاپان اینڈ یو گو ٹو آل دیز ٹریڈیشن سوسائٹیز اٹس اسٹل ویری ٹریولنٹ اینڈ بائی اینڈ لارج یو نو وی کم اپ ود دیز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس اینڈ کوٹ ان کوٹ اٹ سیز وی کین ناٹ اچیو دا فیوچر وی وانٹ اف ہاف آف آر پاپولیشن از ناٹ امپاورڈ ٹو بی پارٹ آف دا جرنی تو وٹ وی آر سینگ از اس دنیا میں مسئلے رہیں گے پروگرس اتنی نہیں ہوگی ان ٹرمس آف ایون یو نو اکنامک پروگرس اور اینی ادر پروگرس اف ویمن آر ناٹ امپاورڈ ہیئر از انادر یہ میں نے چوری کیا ہے دس از دی انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ آن ویمن آئی تھنک اٹ مائٹ بی اے لٹل ڈیفیکلٹ بٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں فار positive social development what are if we get if we empower women or if we attain gender e- equality and equity how will women be benefited how will men be benefited how will families and communities be benefited so we are drawing a circle here and one reinforces the other and it has to be a collective action and multi sectoral intersection long term programs and policies may how will that if we if we take this as a collective action how will that affect people at the individual community institutional and policy levels and by the and this is thank you khatam ho gaya thank you for you also thank thank you kivi also thank you aapko acha lag raha hai so thank you so much dr jennifer So now Jenny I'm seeing there are so many doctors here, Dr. Kamran, Dr. Kamaljeet, um, Dr. Zareena Bukhari, and if there is anyone, I don't know here. Um, so Kamaljeet Ji, you had first raised your hand, and then I'll go to Mother Nanka. Thank you, Yen, for such an elaborated, uh, well thought of uh, presentation. But uh, I would like to... ask uh, one or two questions Jeez. and my one question is that when you were talking about uh, the socialization norms or sab jab ho gaya usme aapne ek point kaha tha ki there should, men uh, also need to be willing to participate in the redistribution of power between genders aap yahan pe kis kism ki power ki baat kar rahe hain whether this is a political power اکنامک پار اور انڈیویجل کی پار ہے کیونکہ یہ جو پار شیئرنگ ہے نا جو مسئلہ جب شروع ہوتا ہے تو شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ پاور کی شیئرنگ جب ہونے لگی ہسٹوریکلی بھی آپ نے بتایا کہ جب سے یہ کانسیپٹ آیا کہ پاور کی شیئرنگ ہونے لگی ریسورسز کی شیئرنگ ہونے لگی آن دا ویری آنسٹ آف دیٹ پوائنٹ یہ گڑبڑ ہو گئی اکوالٹی میں تو یہاں پہ آپ ریز ڈسٹریبیوشن کی کون سی پاور کی بات کر رہی ہیں اور سیکنڈلی آپ کو ون ٹو ون میرے دو دو کوشچنس ہیں میں ریپیٹ یہیں پہ بتا دوں آپ کو نہیں پہلے اس کو کر لے بیکوزڑ ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف فیملی رائٹ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں جو کہتا ہوں وہ مانا جائے گا میرا یہ رول ہے کہ میں نے ڈسائڈ کرنا ہے بچے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے ویری منڈین یو نو کائنڈ آف این ایگزامپل سو پھر آدمی ہی کہتا ہے اور اینڈ ویمن گو الانگ ود اٹ انفارچونیٹلی کہ انہیریٹنس جب ہوگی آدمی کو فار ایگزامپل مجھے نہیں زیادہ پتا تین حصے ملیں گے اس گھر کے عورت کو صرف ایک ملے گا پھر آپ بات کرتے ہیں لینڈ ڈسٹریبیوشن کی اب آپ ہماری سوسائٹیز میں دیکھ لیں لینڈ ڈسٹریبیوشن جب ہوتی ہے تو کتنی عورتوں میں ہوتی ہے ہاؤ مینی ویمن آر گیون دیٹ پورشن آف لینڈ وین دا ڈسٹریبیوشن ٹیکس پلیس اٹس آلویز دا مین رائٹ سو مین ہیو دیٹ اتھارٹی مین وین دے ارن اور مین وین دے um how do you say when uh, they have that uh, the resources in their hands they why would they want to give it up that's my question 
वो क्यों शेयर करेंगे जब उनकी अथॉरिटी आप उनकी अथॉरिटी को आप चैलेंज कर रहे हैं सो मेन फॉर दैट नीड अ बिहेवियरल चेंज उनको समझना है क्योंकि ट्रेडिशनली ये चलता है एंड दे आर वेरी यूज टू एन अच्यून्ड टू दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एजेंडा बैलेंस सो फॉर देम इट इज वेरी डिफिकल्ट देखिए मैं अगर घर में हूँ एंड आई एम यूज टू मैंने घर इस तरह इस तरह इस तरह रखा है मेरी नंद आ जाती है खुदा न खास्ता और वो ये कहती है कि नहीं नहीं ये तो इस तरह होना चाहिए आज तुमने ये क्या पकाया ये क्यों नहीं पकाया ब्ला 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 आई गेट डिस्टर्ब लुक दिस इज माई प्लेस एंड आई बिन रनिंग इट फॉर सो लॉन्ग वाई आर यू मेडलिंग विद इट यू नो दिस इज जस्ट अ वेरी मंड एन एग्जाम्पल सो फिर आदमी जब लेजिस्लेटिव लॉज के आप देखें असेंबलीज में द मेजोरिटी इज मैन आदमी गांव में आप जाएंगे तो आदमियों की एक वो जिरगा फयाज यू वुड नो दैट औरतें नहीं बैठती आदमी डिसाइड कर रहे हैं कि भी ये होना है ये नहीं होना अब आप अगर औरतों को इन्वॉल्व करेंगे एंड दे माइट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन और मैन माइट हैव टू शेयर यू नो रिसोर्सेज और पावर विद देम इट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग दैट्स वॉट आई थिंक and for that then that is why we were saying ek uh, you know uh, uh, the whole set of values the whole set of the mindset has to change and this is not going to be easy and that is the reason why since decades we've been talking about it uh, uh, with without much effect you know change karna because patriarchy is prevalent even in the developed countries it is difficult so how do we break this ice that is where the that is why i mentioned that yeah dusra question oh. <laughs> anybody else want to comment on this thing i'm uh-huh, sorry ji ji prabha ji you want to comment yeah is baat ke upar mere man mein kuch vichar aaye jo main prastut karna chahti hu ki purane zamane ke hisab se ab jo zamana aa raha hai usme kafi parivartan aa raha hai देखिये जिस समय हमारे मम्मी पापा हुआ करते थे तो हमारे छह बच्चे हैं सपोज करो हम भाई बहन है पापा के पास लिमिटेशन है पैसे कमाने की तो जो एक डॉक्टर बन रहा है भाई तो उसको बादाम खिला दो उसको दूध पिला दो और जो छोटे छोटे दो बच्चे हैं तो उनको चाय पिला दो भैया ऐसे करके काम चलाना है बट नाउ अडे चिल्ड्रन आर टू नॉट बट दो हो गए तीन हो गए तो आप जैसे मैं सोचती हूँ ये सब बातें शायद माँ बाप के पास से शुरू होती है जहां तक है माँ बाप ही सुधार सकते हैं बच्चों को माँ बाप ही बिगाड़ सकते हैं माँ बाप ही डिवाइडेशन कर सकते हैं माँ बाप ही कह सकते हैं यस इट इज माई प्रॉपर्टी आई विल डिवाइड इन दैट इन दिस वे सो अब हम लोग हम लोग जैसे मैं उन्हीं की बच्ची हूँ मुझे ये सब बुरा लगा आई फील दैट कि ऐसा हुआ वैसा हुआ तो मैंने और मेरे पति ने मिलके अब बच्चों से पूछा ही नहीं ना तुम्हें क्या चाहिए हमारी डिसीजन है हमारा पैसा हमने डिवाइड करा जितना बेटी को दे रहे उतना बेटी को दे रहे क्योंकि डिसीजन हमारा है जब माँ बाप अपना पार्ट प्ले करने लग जाएंगे तो बच्चे क्या कर लेंगे अगर मैं अपने बेटे के ऊपर डिवाइड छोड़ दू कि तुम्हें अपनी बहन को देना है यू विल गिव और नॉट आई डोंट नो व्हाई शुड आई कीप माय गिव माय पावर टू माय सन ये माँ बाप ही सिखाते हैं जैसे लड़की देर से आ रही है उससे पूछ लिया तुझे देर कैसे होगी तुमने तुमने बच्चों से क्यों नहीं पूछा लड़के से क्यों नहीं पूछा तुझे देर कहा होगी तू कहा था तो कंट्रोल करना लड़की पर कंट्रोल करना लड़के के ऊपर भी जरूरी है माँ बाप का उद्देश्य है माँ बाप की पहचान माँ बाप की क्या कहते हैं एक तरीके का उसकी जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को सिखाए कि तू लड़का है तो तू इसके ऊपर मारेगा नहीं तू मार नहीं सकता इसको क्योंकि ये लड़की है तो क्या बात है ये भी बराबर की हिस्सेदार है यही बराबर की पावर रखती है ये पढ़ सकती है तो तू भी पढ़ सकता है इसको थप्पड़ मारने से चोट लगती है तो तुझे भी थप्पड़ मारने से चोट लगती है दोनों के दोनों इंसान हैं वो लड़के की तरह ग्रो पर अगर ग्रो अप हो रहा है तो वो साइकोलॉजिकल भी और आ, अपने बॉडी वाइज जैसे अलग अलग हो रहा है तो चलो ठीक है लड़की बॉडी वाइज अलग अलग हो रही है चलो ठीक है वो तो नेचर है नेचर इज डिफरेंट थिंग बट इंडिविजुअली माँ बाप का फर्ज बन जाता है कि उनको बराबर का समझे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप ही जब वो ऑफिस में जाएंगे तो उन्होंने सीखा होगा अपने माँ और बाप से जैसा वो वैसे ही एक्ट करेंगे जैसे उन्होंने माँ बाप से सीखा है मैं सोचती हूँ पहली पाठशाला शायद घर ही होता है बिल्कुल आप ठीक कह रही है थैंक यू प्रभा जी बैक टू कवर जी जी आपका क्वेश्चन एंड देन आई गो टू मदन अंकल 
जी मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि मैं तो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ पूछ रही हूँ जो कुछ हमें नहीं पता है वो एनलाइटन करेंगी तो एक दफा एक पॉइंट पे उन्होंने कहा था कि फॉर एज मीडिया इज कंसर्न उसका भी काफी रोल है कि इक्वालिटी दिखानी है या नहीं दिखानी लेकिन नॉट ओनली इन साउथ एशियन कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड जो मीडिया प्रेजेंट कर रहा है फीमेल को चाहे वो उसकी बॉडी है चाहे जिस भी हिसाब से लेंगे उसको बहुत नेगेटिवली पेंट कर रहा है एज कम्पेयर टू द मेल इवन इन एडवर्टीजमेंट इवन इन सॉन्ग इवन इन ऑल दिस सो दिस शुड बी एड्रेस टू कैटेगोरिकली के मीडिया का क्या रोल होना चाहिए और इसके साथ ही मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक यहाँ पे साउथ एशियन की बात कर रही थी मैम तो उसमें इन्होंने हैप्पीनेस की बात की तो मैं यहाँ पे एक सबमिट करना चाहती हूँ कि जो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है आप इसमें मुझे करेक्ट कर सकती हैं कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है जो जैसे कि भूटान में वो नंबर वन पे आता है तो दिस इज एंटायरली डिफरेंट सो फर एज द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंसर्न और जेंडर इन इक्वेलिटी इंडेक्स इज कंसर्न तो जब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना तो ये यहाँ पे इक्वालिटी वाले के मैयर में ये मुझे लगता है कि फिटिंग नहीं होता आपका क्या अच्छा क्या नहीं उसमें रिस्पॉन्ड टू जरूर बिल्कुल आपने ठीक बात की मैंने एज अ स्नेपेट ये दिया था बट आई टेल यू वन एग्जांपल आई वाज इन नेपाल एंड माय हस्बैंड वाज देयर टू एंड मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड्स थे यूएन में काम कर रहे हैं That man had a wife, but culture क्या कह रहा है कि this wife बड़ा भाई या कोई भी भाई इस औरत के साथ सो सकता है एंड दिस इज अ रियालिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट होता यह था कमरा बंद है बाहर जूते पड़े हुए सो बाहर अगर जूते पड़े हुए हैं मियाँ को पता है the brothers is in there. Just imagine how that woman feels, and we spoke to her. वेरी अनहैप्पी तो जब आप इस तरह के लोग इंक्लूड करेंगे हैप्पीनेस में वो कहेगा कि बंदा कहेगा जी मैं तो बहुत खुश हूँ आई यू नो आई एम हैविंग इट ऑल वट अबाउट द वुमन शी इज नॉट हैप्पी सो वेन दिस इंडेक्स दिस इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ एन इंडेक्स आई यू हैप्पी ऑन यू आर नॉट हैप्पी एंड यू नो वेन यू टॉकिंग अबाउट मैन दिस वुमन वुड से ओ मैन आर वेरी हैप्पी आई एम नॉट so that was one of the things that it was just a snippet that i was giving to you ke is tarah bhi hota hai aur bahut si societies mein hota hai second point maine ye kehna tha ke dekhiye hum by and large we are all seem to be you know urbanized right pakistan mein 65 67% of the population for example for example is still living in the rural areas wahan aap ja ke to dekhe i know of another case in the punjab where a woman was madly in love with another guy she was not allowed to get married to the aaj aurat ye nahi kar sakti hai ki apni pasand ki shaadi kare ya izhar bhi kare aadmi kar sakta hai mujhe ye ladki pasand hai and this and this and this this woman ran away with the guy and believe you me for the next 6 months the father her, his brother and other male counterpart went all over looking for her and they killed her ye hamari mardangi ko aapne nishana banaya hai and so forth you know how the stories are this is honor killing tenth mein um, fayaz you would know in order to keep the families uh, narendra uh, ji uh, just one second uh, in order to keep the property within the family in order to uh, not let the woman get married outside because complications hongi she is married to the quran and this happens in sindh in sindh a woman cannot i mean these are rural areas i am talking about very strict traditional families a woman cannot go to the husband walking she has to go on her knees i mean so this is what who's happy there now the man is very happy mera to sar kaam ho raha hai mere you know dole sholon ko dabaya ja raha hai aurat mujhe serve kar rahi hai i had a cook at home uh, asia 
her husband Nadim, they were living in the servants' quarter. Abhichari bahut kaam karti thi kitchen mein. The guy would get martha tha usko, right? Or wo kehta tha, jab main naukri se aau, mere jute aur moze tum utarogi, khana mera wahan pe tiyar hoga, haat mere dhulwaogi tum. Not realizing that this woman has been slogging in the kitchen, in our kitchen, in order to earn some money. It is completely disregarded. So that is, you know, I mean, women are not happy then, you know. Men are very happy. I mean, this Nepal thing was devastating for me. So that is, uh, it, it was in that context that I just gave in this snippet. Gita ji, abhi aapka comment lete hai. Madan uncle ne hand raise kiya tha, phir Narinder aunty ne, phir aapki baari, thik hai? Ji, Kamal ji ji, it's okay? Yeah, 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 it's okay. Ji, Madan ji. Thank you. And thank you, Jennifer ji. It's a very delicate and sensitive topic you brought in. I apologize because in between, because of my work, I have missed some, but majority of that I listened to. Abhi baat chale thi, media ki slapping women, women coming home, men happy, women not happy. Jeez. I only ask one question to all the women and the men, mostly women. जे जो भी रूल्स बनाए गए हैं किसी भी मज़ब में हो किसी भी कंट्री में हो जे सभी किसने बनाए हैं मेन डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकली एंड रिलिजियसली जी और जे देखा गया है कि एवरी रिलिजन हम नॉट टेकिंग आउट वन रिलिजन एवरीवन जी हस्बैंड को परमात्मा परमेश्वर जी सेंस बिकम ही बिकम ए गॉड सिंस ही बिकम परमेश्वर अभी जो आपने कहा है एग्जांपल दी थी कि मेरे ख्याल है कुलवंत जी ने दी थी कि लड़की को कहा गया कि तू कर सकती है ये कर जा वो शादी हुई तो मदन लॉ ने उसको उसके उल्ट सब कुछ हो गया अब वो लड़की क्या करती है क्या सोचिए कि मैं पहले अभी एक दिन पहले मैरिज से कुछ और थी एक दिन मैरिज के बाद कुछ और हो गई लड़की तो वो ही है ना और एक ये भी बात कहेंगे मीडिया की अभी आप देखो अगर आप जो भी ड्रामा देखेंगे एशियन ड्रामा आप देखेंगे कि लड़की आदमी के ऊपर कैसे चपेड़ मारती है शरे लेकिन आदमी कुछ नहीं कर रहा कुछ भी नहीं कर रहा वहां पर पचास साल लोग खड़े हैं वो तो किसी बात के किसी काम से कुछ भी बात हुई या नहीं हुई नहीं पता एकदम थप्पड़ लगा दिया घर में है हसबेंड है और कोई है थप्पड़ लगा दिया उसके ऊपर तो क्या ये चेंज है और सबसे बड़ी जो मेरा कहने का मकसद जो है जिसको कहने का इस सभी का स्टार्टर कौन है और खुद आप जो घर में बच्चा जब पैदा होता है बेटा एंड बेटी वो वहां से ही जेंडर डिफरेंस करती है और जेंडर डिफरेंस के साथ साथ उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको डिवाइड करती है वो वहां क्यों कहती है अपनी बेटी को कि अपने भाई को खाना दो किचन पर बैठे हुए क्यों कहती है राइट तो वो डिफरेंस कुछ ने पैदा किया और उसके बाद जो मेरा अपना है मैं किसी को नहीं कहूंगा मेरी अपना विचार है कि हमारा जो रिलीजियस सिस्टम है थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेटर वो है सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेटर रिलीजियस सिस्टम है जो हर बात में रिलीजन को ले आके खुदा भगवान गॉड खड़ा कर देता है बीच में ना किसी ने भगवान देखा है ना किसी ने खुदा देखा है ना किसी ने गॉड देखा है पता नहीं वो कितने हैं पता नहीं हम कहते हैं एक है पता नहीं एक है तो हम इतने क्यों डिवाइडेड हैं अगर एक है तो जो उसके पहरेदार हैं जो उसके 
आगू हैं जो उसके करता धरता है करने वाले वो जो उनको अच्छा लगता है वो कर रहे हैं उसी के हिसाब से सभी लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है तो मेरा सिर्फ यही है कि एक धर्म मजहब और एक जो लेडी है डिस्क्रिमिनेशन में जहाँ आमतौर पर यही देखा गया लेडीज अब जो आ रहा है वो लेडीज आदमी पर अत्याचार कर रही हैं आदमी पर कर रही हैं नॉन वायलेंस वायलेंस अब थोड़ी देर के बाद देखना 10 20 50 साल के बाद ये सारा ट्रेंड उल्ट हो जाएगा फिर आदमी करेंगे पटिशन आदमी करेंगे ये सभी कुछ थैंक यू वेरी मच आपका बहुत अच्छा था ये टॉपिक वेरी एजुकेशनल था जवाब देना तो आप दीजिए मदन जी दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ यू नो कंसेप्शुअलाइजेशन और प्रैक्टिस एज यू वुड से बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन इमोशन हमने बात की अथॉरिटी पीपल डोंट वांट टू गिव इन देयर पावर्स आपने औरतों की बात की कि औरतें ही ये करती हैं औरतें ये क्यों करती हैं इन ऑर्डर टू स्टे इन दैट हाउस इन ऑर्डर टू लिसन टू अ मैन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर ओन इन सिक्योरिटी शी विल डू दिस बिकॉज दैट इज वॉट द सोसाइटी रिक्वायर्स यू नो ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है आई मीन एक ये नॉर्म्स हैं जो वन आफ्टर दी अदर आ रहे हैं एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स यू नो औरत कुछ और मांग रही है मर्द कुछ और मांग रहा है बहुत सी औरतें आदमी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बन रही लेकिन रहेंगी इन ऑर्डर टू कीप द फैमिली टुगेदर हर फोकस इज बच्चा क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है आदमी कमा रहा है शी वॉन्ट्स अ सिक्योरिटी आदमी पैसे नहीं देगा या उसको छोड़ देगा तो क्या होगा वो कहाँ जाएगी ठीक है माँ बाप तो कहते हैं बेटा आपकी तो लाश ही अब वापस आएगी झेलो जो झेलना है सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ लॉट ऑफ यू नो नॉर्म्स ट्रेडिशन दैट हैव बीन कैरिड ऑन बेस्ड ऑन पावर इट्स अ पावर स्ट्रगल फॉर मी तो ये परपेचुएट करते हैं आई विल ऑल्सो लाइक टू से देखिए हर सोसाइटी में आउटलायर्स होते हैं यू नो औरतें भी Uh, कुछ करेंगी नहीं करेंगी म, बहुत से मर्द दे आर वेरी वीक मैन आर वेरी मीक नॉट वीक बट मीक दे कांट राइट देर आर वेमेन हु विल शाई अवे फ्रॉम थिंग्स बट देर आर वेमेन हु वुड जस्ट यू नो इन ऑर्डर टू रिटेन हर पावर वो चांटा भी लगा देंगी या उनको बहुत गुस्सा भी आता है सो देर आर डिफरेंट स्टेजेस दैट पर्सन गोज थ्रू बट आउटलायर्स हर सोसाइटी में है वी in research talk about the majority majority ke sath kya ho raha so like i just said that if in pakistan 67% of the population is in the rural areas where education to socha hi na bandi ke hukuk aap bhul jaye aadmi hi zameenon pe kaam kar raha hai aurat 100% of cotton picking is done in the punjab by women fayaz am i right theek hai uske kya hukuk hai क्योंकि मेल्स वो बाहर करके वो ज्यादा कमाते हैं औरत वो हंड्रेड परसेंट कॉटन पिकिंग जो कर रही है उसको तो आई मीन इट्स हार्डली नॉलेज वॉज अ बिग स्टडी देयर विच सेड दैट यू नो जो वो पटवारी या जो भी है जो पैसे देता था हाउ ही वुड एक्सप्लॉइट वेमेन कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा इफ यू यू नो ले विद मी फॉर अ डे और वट एवर और मैं तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा अगर तुमने ये मेरी बात नहीं मानी आई गिव यू एन एग्जाम्पल ये मेरा अपना एग्जाम्पल है विच आई लाइक टू शेयर आई लाइक टू टेल यू देर वॉज नॉट अ सिंगल जॉब देर आई डेड वेयर आई वॉज इन मेड आई वॉज आई डेंट एक्सपीरियंस सच एडवांसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू नो मेरी स्कॉलरशिप्स मेरी प्रोग्रेस रोकी गई बिकॉज आई वॉज नॉट कंप्लाइंग टू वॉट दी डी हैव वॉन्टेड एंड आई रिजिस्टेड Uh, do you think that this doesn't happen uh, to average women i'll give you an another example mm. secretarial level pe girls women are working right they have to they are being exploited and then because 
they need more money in order to have a better lifestyle and all. If money is offered, they take the money there. So, ये बहुत एक complex चीज है जहाँ पे बहुत सी औरतें will there are others who will resist they will fight for their rights ke nahi ye galat hai ye tarika hi galat hai there are others who will go along with it ki kya kare you know aisa hi hai to aisa hi kar lenge fir so it depends okay, one second ke liye uzma ji aapne solution diya aapne jawab bhi de diya agar yahi kaam hai to bhai to aap kehte raho karte raho kehte raho karte raho wohi hota rahega wohi hona hai wohi chalta rahega fir humne baat ki mindset ki फिर हमने बात की बाइसेस आप खत्म करें फिर हमने कहा कि लड़कियों को भी उतना ही एजुकेट करें जितने आदमी हैं फिर जॉब में इक्वालिटी हो इन अमेरिका इवन टुडे फॉर द सेम पोजीशन वुमेन आर पेड लेस देन मेन आई मीन दिस इज अ नोन थिंग दिस इज अ नोन थिंग सो फिर लॉज आपके आ जाते हैं सो यू नो एट एवरी टेयर एफर्ट्स हैव टू बी मेड एंड आई आल्सो सेड we started when the un was established and we are still talking about it the progress is very slow aapne baat ki yahan pe ki aajkal you know ladkiyan are different families mein they are different so there is a slow progress i don't know if we ever attain equality or not but uh, change is coming but change is very slow because we are dealing with human emotions we are dealing with human feelings and we are dealing about men and women humans are all about power aap dekhen from adam's time power ki baat ho rahi hai wo kaun the jinhone do bete the ek ne bete ko mar diya habil ka to jag ha habil ka habil ya itni jange ladi ja rahi hai power mangte hain and this machoism this uh, you know the notion that men are strong physically and they can attain everything has to be changed aaj aaj kal aapne kaha ke aurtein you know they are in the advertisements and all men are working at it masters hair cells bana rahe and they go to the gym every day beautiful bodies so there are a few changes that are coming in women they are promoting now tv pe they are promoting that be a woman being fat is there's nothing wrong with it a woman does not have to be really slim and does not have to have those uh, long hair and be sexy looking in order to you know be presentable things are changing so but the progress like i mentioned several times is very very slow and usma mai isse related ek comment kar do beech mein ha mai ji aap se aap comment kare sawal pe jaane se pehle ji ji is tarah ke narendra ji se roki ke isi question pe comment kar rahe hain जो आप चेक जरा सा करना जरूरी हो जाता है औरत औरत की दुश्मन जो है ना या ये के औरतें ही है जो खराब करती है बीच में या ये के फैमिली है जो खराब करती है बच्चों को फैमिली का रोल बनता है या औरत का रोल बनता है या सास का रोल बनता है तो इसमें से भी हमें ये एक वो मुगालता जैसे जिसमें हम फंस जाते हैं कई दफा मिथ में कि औरत औरत की दुश्मन हो जाती है वी नीड टू कीप लुकिंग एट द लार्जर सिस्टम जो हमें ट्रेन कर रहा है अगर वो लार्जर सिस्टम जो इंस्टीट्यूशन है उनको हम छोड़ने को तैयार नहीं है उनको हमने चाहे वो पेट्रियार की भी सौ शक्लों में आती है ना पेट्रियार की तो मुझे किसी ने भी सिखाया था बचपन से कुरान पढ़ाया था और और अच्छी अच्छी बातें और बताया था कि रोना नहीं है और क्या क्या मर्द को अच्छे मर्द कौन होते हैं और अच्छी लड़कियां कौन होती हैं तो अः वो वो रवायतें वो वाली मजहब आर्मी मैन एट देर बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो खास बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं कल्चर में जो पेट्रियार्की को दे मेक श्योर की वो चलेगी एज लॉन्ग एज वो इंस्टीट्यूशन है तो उस सिस्टम में पलने बढ़ने वाले हर मर्द और हर औरत वो चीजें इनहेरिट करती है मर्द को फील हो रहा है कि मुझे अगर मैं पावर अपनी कंटेन नहीं रखूंगा इमोशंस को अगर मैं रोना शुरू कर दूंगा अगर मैं कहूंगा कि नहीं मुझे आर्ट अच्छा लगता है या मुझे डांस सीखना है 
तो मेरे में कमी आ जाएगी अगर औरत को हर औरत को लगेगा कि मैं इस तरह से अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे करके भागूं और मुझे कहा कहा जगह कवर करके रखनी है वरना मैं अब लड़की बन जाऊंगी तो वो तो माँ ने क्या बेटी को बताने और सास ने क्या बहू को रोकना है वो लड़की खुद अपने को रोकेगी यानी सिस्टम में रहने वाला हर तो उसमें ना ये इस उसमें नहीं फंसना चाहिए कि मर्द ने किया कि औरत ने किया देर आर सिस्टम्स जो कि इनिशियल डिविजन थी ब्लड लाइन्स के लिए सेक्शुअलिटी को बुरा दिखाना था जो भी था उसके लिए आप सिस्टम में किस किस तरह की चेंजेस एक्सेप्ट करते जाते लेकिन वो सिस्टम क्रिएट करता है ना हम लोगों को अब मैंने कोई शरारत में नहीं किया था कि मैं अपनी बहनों के साथ किस तरह से ट्रीट करना है या किस तरह नहीं मुझे वो पूरे लार्जर सिस्टम ने सिखाया था तो फोकस जितना ज्यादा सिस्टम पे रखें उतना बेहतर रहता है ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अगर मर्दों को और लड़कों को इंक्लूड करना है तो फिर जितना ज्यादा हमारा ये कि मर्द की शरारत की उसने सारी पावर ले ली और औरत को देखे पावर ही नहीं दी तो फिर मर्द रिएक्ट भी करते हैं कई दफा वो ऑन बोर्ड नहीं भी आना चाहते तो हम सौ कहते रहे कि मर्दों को इन ऑन बोर्ड आना चाहिए और मर्दों को चाहिए 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 बट तो वो सवाल वो ये है कि जस्ट पावर शेयर करने के लिए वाई शुड दे डू इट बड़ा की सवाल है ना वाई शुड दे डू इट तो मर्द के लिए व्हाट्स इन इट फॉर हिम या व्हाट इज द प्राइस दैट ही इज पेइंग फॉर पैट्रियार्की इज देयर अ प्राइस दैट ही इज पेइंग फॉर पैट्रियार्की वो कौन सी 18 चीजें हैं जो वो अपनी जिंदगी में लूज कर रहा है बिकॉज़ ऑफ पैट्रियार्की गेम पे तो हम बहुत हाईलाइट करते जाते हैं क्योंकि वी आर थिंकिंग इदर वुमेन अगेंस्ट मेन या वुमेन अगेंस्ट वुमेन या यू नो हम लोग फंस जाते हैं इन चीजों में सिस्टम जो अनहेल्दी सिस्टम है फॉर ऑल मेन एंड वुमेन एंड इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन टू चेंज इट अब फिर ना हर कोई शामिल हो जाता है मेरी भी जिंदगी बेहतर हो जाएगी उसकी भी जिंदगी बेहतर हो जाएगी ना औरत औरत के खिलाफ है ना मर्द पर सोच के मैं अपनी बहन के खिलाफ किस तरह हूं लेकिन सिस्टम है जो हम लोगों को अनहेल्दी सा प्रोग्राम कर देता है मैंने कहा था कमेंट और इतना लंबा कमेंट कर दिया सॉरी तो जो right. आपने भी बात की है ना सिस्टम की सब चेंड है औरतें भी चेंड है मर्द भी चेंड है और yeah. अब अवेयरनेस आ रही है कि हम लोग चेंड है वो जो बात करें ना कि अब जो आने वाली जनरेशन है उसमें थोड़ी सी चेंज है थोड़ी सी अवेयरनेस है तो वो यही डिस्कशन यही बातें करके अब बहुत अच्छा आपने कहा वट इज देयर फॉर मैन अब जो हम ये जो हमारा मेन टॉपिक है एंगेजिंग मैन एंड बॉयज टू एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं अब थैंक यू डॉक्टर कामरान यू आर पार्ट ऑफ आर सोशल मीडिया कैंपेन मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड्स जो जो मैन है दे रिफ्यूज टू कम ऑन सोशल मीडिया उन्होंने कहा यार हम तो वैसे सपोर्ट कर रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कंपेन वो उस लेवल पे नहीं बात करना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिस्टम का हिस्सा है वो खुल के ये बात नहीं करना चाहते हालांकि हमें लगता है यार क्या ऐसी बात है और मैं हैरान हुई हूँ ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे जिनपे मुझे बहुत उम्मीद थी एंड वेन आई अप्रोच दैम दिस इट नो इसमा हमसे जो लिखवाना है लिखवा लो लेकिन हम मीडिया पे आके नहीं कहेंगे कि हम सपोर्ट क्योंकि वो हिस्सा है उस सिस्टम का जैनी आप कमेंट करना चाहेंगे नरेंद्र आंटी मुझे पता है आपका सबर का पैमाना लबरेज हो गया खत्म हो गया मेरा टाइम मेरे पास नहीं है डॉक्टर कामरान आई टोटली एग्री विद यू सिस्टम बट सिस्टम कौन बनाता है पहले सिस्टम किसने बनाए मेजोरिटी तो डिसीशन आदमियों ने ली ठीक है ना औरतें अभी भी आप देखें पार्लियामेंट में कोई है फिफ्टी फिफ्टी कि औरतों का भी आप बात वहां पे सुन रहे हैं पॉलिटिक्स में वेमेन स्टार्ट टोइंग द पार्टी लाइन रादर देन टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स और द राइट्स ऑफ वेमेन एंड इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वेमेन सेकेंडली आई टेल यू के सिस्टम्स को भी हमने चेंज करना है ना आई एम गोइंग टू गो अटल ऑफ दैट लेवल एंड टू से आप देखें इन वेस्टर्न कंट्रीज नाउ आप किसी लड़की को ऊपर से नीचे इस तरह देखें तो सही जो आपके हमारी सोसाइटीज में हो रहा है दे विल लुक यू फ्रॉम हेड डाउन टू द टो यू डे नॉट डू दैट हेयर वो बंदी पकड़ के आपको चांटा लगाएगी 
क्योंकि सिस्टम ने लॉज ने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है एंड एंड उसको फ्रीडम है ये देर आर अदर्स हु वुड नॉट रिएक्ट टू इट एंड दे प्रोबेबली विल लाइक इट बट दे नो दैट देयर इज प्रोटेक्शन देयर अब हमारे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया पंजाब में वो लड़की भाग भाग गई या वट एवर वो पेट्रियाकल नॉर्म्स कुड नॉट बेयर दैट कि एक लड़की चली जाए इस तरह या अपनी मर्जी से शादी कर ले so now you see the difference between the west and the uh, you know the north and the south i hate obviously, using the term obviously but this is what's happening but in the in the west too imagine the victorian ages aap movies wo dekhe um, uh, wuthering heights and this and that wahan aapko pata chalega aurtein to kar hi nahi sakti thi there was so much of social pressure peer pressure on women there was a certain manner in which they could behave they couldn't otherwise hamare pakistan mein sorry asia mein abhi bhi auraton ka izhar karna ki i am in love with this guy or i have been seeing goes against patriarchy but in for example uh, ab mere jo unse bacche hain uh, they are free to do what they want to they must tell me i want them them to trust me and i want to gain their trust and to be able to discuss everything with me i can only guide them so there are differences i am not imposing anything on them but i am guiding them rest is up to them so society mein ye jo slow progress hai ho rahi hai um, pakistan mein to wo uh, farida shaheed aur uh, khawar mumtaz ne likha tha na one step forward two step backs it is very intricately related to the patriarchal structure based on which the country is running based on which politics is running your laws are running who's deciding who's not deciding so equality to hai nahi lekin uh, yahan pe aap dekh le um, a mother gets very upset if at the age of 18 the boy or a girl doesn't have a partner you know i mean wo kehte hain there's something wrong with my child the either a, a boy or a girl there's something wrong with them why don't they have anybody so their mind starts thinking of other things ye to nahi hai ya you know isme koi kharabi to nahi hai ya she's you know all those kinds of things so there are different things happening in uh, in the country uh, in the world the denominator is that we are struggling for it and there is progress but very slow because we are dealing with human feelings we dealing with power structures we are dealing with patriarchy and all the rest that i've spoken about so thank you jenny ab narinder aunty uske baad geeta ji aur phir prabha ji aur mujhe pata hai 540 ho gaye hain aur ye discussion lambi jayegi aaj ji narinder ji uh, jennifer ji uh, you explain your topic was very nice and you explained it very nicely and elaborated in nice uh, best way Uh, now, it's a, I can say I am unlucky that I have never lived in other villages or rural areas. I am brought up always in urban areas, and I know most of that. Now changes is coming, and they are better. Uh, so I, whatever you say about this, uh, your Nepal and Bhutan cases, they are very very rare. and you can't find the type of uh, cases that one lady is using so many men and uh, men are using ladies this is very rare i have never seen there may be some very but i have never seen and secondly in pakistan you have so many restrictions but in saudi arabia those are more than your pakistan mm-hmm. but people are living there they are have to they are to obey the laws but in, in india these are not so many restrictions and uh, i can give you so many examples if you want equality this lady should be strong <clears throat> should be sorry that should, she should be strong lady i want to tell a few of the examples of myself don't say that i am uh, praising myself as uh, a what ever happened with me Uh, when I was married, I got a son after three years. Next time again, I when uh, delivery was going to be done, it happened, and I wanted a 
girl. First of all, son, I wanted girl. And uh, immediately after delivery, nurse went out to my mother and said, Biji Budaya, one kakaya. Oh, I can't tell you. Make the mutti. Make a pay who get a cup. So, Mary Mother Ire, or Laga, my husband. Get the log root there, ye can carry me, Hamujanicha. So, ye up he differences on my create curte. Come and uncoopnita separate a che. Education, the subcoach manners, attitude, size, yoga, you were seven, and they were the best students and ch child, you can say, according to their age. As soon as they got married, they are not good be. To me, now they have absolutely changed. Mm. They don't try to come to me to listen to me. No, oh, oh, why, why, what this happened? Why this happened? I always love them. I always give good, them good advices. Even then, they, if you want to in, uh, you, uh, improve your society, ladies should come first. I want to tell one more, more incident. Uh, I was principal in Jalandhar, uh, Punjab, India. And there was a school nearby that was also a town, not a big town. That was town and uh, the school was facing a very struggle, great struggle among the management school and the uh, school was going to be closed. I don't know why that management came to me and forcibly me, they took me as a principal there. I saw the condition, it was so bad that they uh, really they were going to close the school. So I thought I, I have done mistake. I left that school and this I have uh, seen so many problems. Someone comes and say it like this, the other comes like this. So I, I thought I should become Kali Mata. <laughs> I should not be afraid of them. And so I did the same thing. They came with this pistol to me. <laughs> and we will shoot you. Leave this chair. My God, come on, shoot me. My statue will be there. And people will remember me. They took their pistol back. That please re always remain for my protection. Such was bad condition, but I remained there for seven years and uh, brought that school to the level. Well, then I retired and my people used to say, Madam Kalsi Swartab Kali Mata Bani hai, tabhi school bacha hai. Agar naman te lenient hote, hanji hanji mein paari hindi, mujhe chhod do, maaf kar do ji. To kate hai, gya tha yeh school. So, जहाँ भी आपने कुछ करना है, अच्छे लोगों के करो ताकि जो भी जो भी कंडीशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको पीसफुली सॉल्व किया जाए। और तभी हम मतलब इंडिया में बहुत चेंज आ रहे हैं, बहुत चेंज आ रहे हैं। मैं जब से पहला भी मैं तो देखती हूँ, बहुत चेंज आ रहे हैं। हर एक जगह लेडी कहीं, आप कहते हैं ये, ये Wrestling casting, eh? the body, they are bodybuilders, and everywhere there are ladies. You can't uh, give an example of any any sphere where there are no ladies. They are, they have gone to highest place, highest uh, job, and doing. They are in space. Me, chali gayi hai. Space me gayi hai, but ah, bilkul gayi. Har jagah gayi hai. Har jagah gayi hai. No. Koi si jagah jahan ladies nahi pahunche. Haan ji, bilkul. Har jagah hai. जो इंसान आदमी हैं वो चिढ़ते भी हैं जैसे बिल्कुल चिढ़ते हैं औरतें भी चिढ़ती हैं दे फील जेलस आल्सो बिल्कुल इनसिक्योर बिल्कुल जेलस और मैंने फेस किया है मुझे पता है मैं ना पता नहीं कैसे स्ट्रांग हूं विद इस वक्त तो सारी बात ये हो रही है कि जैसे बात हुई है ना जहां-जहां जेनिफर गई है वहां हम लोग नहीं गए जो आपका एक्सपीरियंस है वो मेरा नहीं है बिल्कुल आप आप बेटा पैदा होने पे रोई कितने लोग तरसते हैं 
हम बिल्कुल वही ना हर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है तो बात हो रही है यहाँ अगर आप कलेक्टिवली देखें यस वो वो ही कह रही हूँ कलेक्टिवली देखें तो हर एक जगह मतलब ये अगर औरत को नीचा दिखाया गया है या घटिया दिखाया गया है दिस इज रॉन्ग हमें अगर औरतों के लिए कहें मैं आगे बढ़कर सब कुछ कर लू वो भी नहीं हो सकता हमें दोनों को ऑपरेट होके बिल्कुल एक दूसरे के ओपिनियन लेके तो तब आगे बढ़ना चाहिए नरेंद्र जी टॉपिक ही यही है कि हम मर्दों को कैसे साथ लेके चले मर्द बिना आपके आप जबरदस्ती करोगे कोई नहीं मानेगा प्यार से उनको साथ लो वही वही है ये जो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर वायलेंस है उसको कहीं तो आई विश के मैं अपनी जिंदगी में खत्म कर सकू लेकिन मुझे नहीं लगता नहीं अपने अपने तौर पर मुझे बहुत सी चीजें वो जो बात हो रही थी अनलर्न की मुझे भी तो अनलर्न करनी है की मेरी बहू घर में आ रही है तो मैंने उससे वो एक्सपेक्ट नहीं करना जो मेरी सास मुझसे करती थी हम लोगों ने मेरे मेरे सास पता क्या कहती कहती जब से ये लड़की घर आई एक माई जा रही और हमें खिला रही है और शी वाज ऑलवेज थैंकफुल टू मी अब तो ये कि बहुएं भी कमा रही हैं सासे भी कमा रही हैं तो अब वो वाली जनरेशन आ रही है ना तो हम लोगों ने किस तरह आगे लेके जाना है जिसमें मेरा बेटा सदियों से कैद है जिसमे मेरी बहू सदियों से कैद है उस चेन को कहाँ तोड़ना है बिल्कुल हम लोगों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम थोड़े से अवेयर है एग्जाम्पल दिया मैं कुछ नहीं कर सक रही मैं जो मेरे घर में भी था। तो हम लोगों ने जी जैनी आई एम कमिंग टू यू लेट मी आंटी को मैं थोड़ा सा बता दू तो आंटी हम लोगों ने कोशिश करनी है हम यहाँ हम लोगों को बहुत सी सहूलतें हम कैनेडा में है हम इसके बावजूद मैं जिस ग्रुप के साथ काम कर रही हूँ दो, वो डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स हैं यहाँ भी उनके साथ ये हुआ वो पार्ट है वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं वो इस हमारे सवेरा कैंपेन का पार्ट है ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उनके साथ काम किया तो पता चला कि क्या क्या कुछ अभी करना बाकी है बिल्कुल ठीक है जब यहाँ पहली बात आती है जब एक औरत उस रिलेशन में नहीं रहना चाह रही उसे पता है तो क्या सिस्टम उसे सपोर्ट कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पे हम सब सपोर्ट करेंगे सिस्टम डिसम्पावर करता है सिस्टम उसको जब वो घर छोड़ के जाती है तो एक घर नहीं देता कोई ऐसा घर नहीं वो कहता है पहले कमाओ अगर वो सोशल असिस्टेंस पे भी है तो हजार डॉलर देती है गवर्नमेंट हजार डॉलर देती है सोलह सौ पे एक कमरे की बेसमेंट मिलती है उसमें बिल्कुल ठीक है यहां जब आप बात करते हैं कि जी इमोशनली वो स्ट्रेस में है मेंटली वो एक रिलेशन छोड़ के आई है कुछ के साथ बच्चे हैं कुछ के साथ बच्चे नहीं हो सकता है वो हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो अब वो जो उसको इंडिपेंडेंस मिली है मैं फ्रीज हो गई हूँ नहीं आई थिंक मैं मेरा फ्रीज हो गया फिर अब फ्रीज हुई है मैं फ्रीज हो गई अब ठीक कुछ भी है अब मैं वहां से रिटायर हुई हूँ पर लोग मेरा एग्जाम्पल देते हैं अब भी जाते हैं तो नरेंद्र आंटी हमें वो वाले एग्जाम्पल्स चाहिए हमारे पास इस वक्त जो एग्जाम्पल्स हैं कि एक औरत घर छोड़ के जाती है कौन उसको सपोर्ट कर रहा है ठीक है उसके बच्चों को कौन देख रहा है अगर उसने जॉब ढूंढने जाता है उसको सब्सिडी नहीं मिल रही बच्चों की चाइल्ड केयर की क्योंकि वो जॉब ही नहीं कर रही वो कहते हैं पहले जॉब करोगे फिर सब्सिडाइज तुम लोगों को मिलेगी चाइल्ड केयर मिलेगा यहाँ हाउसिंग की ग्यारह बारह साल का वेट टाइम है ये सारे चैलेंजेस हैं जो हम लोगों ने एड्रेस करने ये जो हम लोगों का प्रोजेक्ट सवेरा है इसके थ्रू इतना कुछ पता चल रहा है और आई विश कि हम किसी लेवल पे जाके एक शख्स की भी जिंदगी में चेंज ले आए होता क्या है सिस्टम सपोर्टिव नहीं है वो औरत वापस उस रिलेशनशिप में जाती है उसके बच्चे को शेल्टर में दाल रोटी नहीं मिली वो वापिस गई क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे बच्चों को खिला तो रहा है वो उसके जिसम पे फिर नील पड़ रहे हैं वो फिर मार खा रही है वो फिर वहां उसी रिलेशन में जा रही है ये सारी चीजें हैं जब तक हम इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे वो, वो नहीं आएगा हम लोग बहुत लकी हैं हम सब पढ़े लिखे हैं हम सब आज यहाँ है ये यह हमारे साथ जितने मर्द इस वक्त दिख रहे हैं चार पांच ये सपोर्टिव मैन है 
हमें ऐसे रोल मॉडल्स लाने हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों के पास ज्यादा रोल मॉडल्स नहीं है मेल औरतें भी नहीं है उन्होंने वही देखी है जो पिस्ती आई हैं आई एम सो सॉरी मैं बहुत वोकल हो गई हूँ क्योंकि ये दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट मैं तो हर वक्त इसमें जी रही हूँ पिछले दो साल से मैं दिन रात इसी चीज में जी रही हूँ हम क्या कर सकते हैं जब मैं उनके साथ काम करती हूँ आपको पता है ट्वेंटी फाइव डॉलर का एक गिफ्ट कार्ड कितना मानी रखता है कई लोगों की जिंदगी में हम तो आराम से पीजों पे उड़ा देते हैं कितने लोग हैं उनको ये नहीं पता कि उनके टेबल पे कहाँ से आएगा फूड क्योंकि उन्हें बिल पे करने होते हैं कितने लोग हैं जिनको बार बार घर चेंज करना पड़ता है बींग अ सिंगल वुमेन इट्स नॉट ईजी कितने उनके एडवांटेज लेने की कोशिश करती हैं जैसे कि जैनी ने बात की औरत के साथ ये होता है और जब वो सिंगल सिंगल वुमेन हो सिंगल मॉम हो उसके कई लोग कहते हैं कि हाँ हम बेबी सिटिंग तुम्हें हम फ्री में ऑफर करते हैं इधर इधर कनाडा में भी और बहुत कुछ होता है वो कहते हैं हम तुम्हारा फिफ्टी परसेंट रेंट माफ कर देंगे अगेन जस्ट स्पेंड सम टाइम विद अस सारा कुछ यहाँ हो रहा है इन सब को हमने एड्रेस करना है इसके सोल्यूशन ढूंढने जो बहुत मुश्किल है क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे सोल्यूशन बहुत मुश्किल है तो आई एम सो सॉरी मैंने टाइम ज्यादा ले लिया जैनी समथिंग एंड देन गीता जी नरेंद्र जी जो बात कह रही थी यू नो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे इतनी फ्रीडम है इन द वेस्ट बट डू यू नो स्टेटिस्टिक्स से दैट फिफ्टी परसेंट ऑफ द वेमेन इन यू एस अलोन आर बीटन लेकिन औरतें जो उजमा बात कर रही थी औरतें मार खाती हैं कुछ करती हैं कहाँ जाए उनको वो सहूलतें नहीं मिलती उनके बच्चे बिखर जाते हैं उनको भी उन फीड करना है एंड वेमेन आर इमोशनली मोर अटैच टू चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू द फादर आई मीन इट इज नॉट अ गिवन स्टेटमेंट बट बाय एंड लार्ज ये होता है कि मेरे अपने बच्चे हैं मुझे ये पता है कि हाउ क्लोज दे आर टू मी एज कम्पेयर टू देर फादर एंड वेर एज मेरी सिचुएशन थी आई वॉज मच मोर क्लोजर टू माई फादर देन माई मदर बट यू नो ये सारी चीजें बाई एंड लार्ज वी लुक एट पीपल मेजोरिटी को लॉज और जो सिस्टम्स हैं किस तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं आउटलायर्स हर सोसाइटी में होते हैं अब आप ये देखें आप सिर्फ ये बात कर रही हैं लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल एम आई अलाउड उसमें जी जी जरूर मुझे को तीन दफा तालिबान या जो उनसे ये रिलीजियस जो थे शिबावे मिली वाले फयास यू वुड नो जमात इस्लामी जमात इस्लामी तीन दफा आई वॉज बैडली थ्रेटन आई टेल यू एट द यूनिवर्सिटी अमंगस थ्री हंड्रेड पीपल आई वॉज पिक्ट अप ऑल दो आई वॉज वेयरिंग अ प्रॉपर शलवार कमीज एंड माई फ्रेंड नेक्स्ट टू मी वॉज वेयरिंग पैंट्स एंड दिस गाय पिक्ट ऑन मी बिकॉज आई वॉज अ गर्ल I was vocal. I was part of the uh, students' federation, right? And I was a Christian. It's mm-hmm. so easy to target me in that country where ninety-seven percent of the uh, population is Muslim. I was. I dared to write the preface of a book that was written by two Kadianis. Unko nee pakda, mujhe pakad liya, right? and i was just very lucky that i went off to maine usma mehkal baat bhi iske bare mein aapke sath ki thi i went off to karachi to conduct an interview with the head of the fisher folk community us din i was working for sdpi fairs sdpi maine wahan pe hota tha hamari panel discussions hoti thi and all the doctors who were heading the units rotationally wo uh, chair karte the panel discussions ko मेरी बारी आई एंड अनफॉर्चुनेटली आई वुड से आई हैव टू गो टू कराची बिकॉज कायम शाह ने कहा कि यू नो आई एम लिविंग फॉर हे सो इफ यू वॉन्ट टू इंटरव्यू मी एंड फिनिश योर स्टडी यू हैव टू कम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज सो आई टोल्ड अनादर कॉलीग ऑफ माइन आई सेट यू टेक ओवर जब तुम्हारी बारी आएगी तो आई विल यू नो सर्ट ऑफ टेक ओवर आई हैव टू गो दैट डे बिकॉज पुराने जमानों में मुस्लिम में ये अखबार में छपता था कि आज ये इस टॉपिक पे पैनल डिस्कशन हो रही है ये बंदा या बंदी इसको चेयर करेगी जेनिफर बेनेट का नाम आ गया था दिस वाज अ लास्ट मिनट चेंज 
believe you me that day, that day my friends tell me do shabab e milli jamaat e islami ke log kalashnikovs pakad ke wahan aage ek ek side pe wo panel ka jo table tha ek dusra waiting for jennifer bennett aaj to hum isko maar denge how dare she i was applying for a uh, a, a position of an executive director um, एक ऑर्गेनाइजेशन uh, के लिए ह्यूज उनके ऑपरेशंस चल रहे थे माय फ्रेंड नजमा सादिक यू वुड नो सेड डोंट डू दिस दे आर रेडी एंड दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट नाउ ये चेंजेस जो आए हैं दे विल नॉट एक्सेप्ट अ क्रिश्चियन गर्ल हेडिंग 300 पीपल एंड टेलिंग देम व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इट इज सैड आई एम वेरी सैड अबाउट ऑल दिस बिकॉज़ आई वांट इक्वालिटी मैंने क्या किया आई एम इक्वली एजुकेटेड i think i can think and i think i can run the programs and the shows but this is how people think so um, uh, you know kehne ka maqsad ye hai ki outliers har jagah hain ab mere sath ye agar ho gaya to har ek ke sath ye nahi hoga lekin majority ke sath kya ho raha hai we have to look at that and uh, my friend here uh, was saying ke you know urban areas aap ja ke dekhen ke rural areas mein kitni emancipation hai ya kitni rights hain aurton ke that they can exercise and live a happy life they can't it's not happening so change has to come but you know we trying sorry maine bhi time bahut le liya nahi thank you jenny geeta ji we are so lucky ki aapko ye jo aaj naye chehre nazar aa rahe hain na jenny ka fayaz saab ka kamran saab ka ye sab log bahut अपने एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टीज लेके आए हैं स्पेशली इन सब ने यूएनओ के साथ काम किया हुआ है कई कई साल वो दुनिया के पता नहीं किस किस हिस्से से होके आए हैं तो ये तो बड़े मजे मजे के लोग हैं फयाज साहब की तो इतनी बड़ी बुक है वो तो एज अ वेपन भी यूज हो सकती है किसी को मार इतनी मोटी एक्सपीरियंस आई नो एंड ये एक चीज है जो सिस्टम मुद्दतों से हो क्या आ रहा है जो बाप का सुनो रोहित का सुनो रिलीजियस उसमें प्रिस्ट का सुनो सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग फॉर एजेस पीपल आर डूइंग रिसर्च ऑन दीज थिंग्स दिस इज अ सोशियोलॉजी क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ सोशल इज इन दिट सोशल सोशियोलॉजी सो वी आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ दर्ल्ड some parts are not well developed some parts are well developed like in canada here system support somehow so that's why girls are much better off here they don't get that beaten up black and blue it happens in india it happens with my made it happen and my daughter made a film lokki and i from my home so uh, she my all maids and cooks they are very very close to my heart and they even today they share everything with me it is upon yourself how you will manage your family how you will talk to your children how will open them up how they will talk to you it's all the communication you have to be communicative and you have to know what really pinches them what hurts them try to alleviate try to look into it and try to remove it हमें उनके दर्द को पहचानना है अपने जनों का दर्द को पहचानना है उन्हें मरण नहीं लगाना है उनको दर्द को हटाना है कैसे हटाए ये जो है जेंडर बायस दिस इज नथिंग बट ये है जो पियर प्रेशर भी है अरे भाई बहन को बोलना चाय बनाए हमारे लिए कई भाई लोग इकट्ठा बैठ के चाय पी रहे बहन बना रही होता है होता है दिस काइंड ऑफ थिंग मुझे तो बाहर निकलने नहीं देते थे भाई लोग कहते थे भाई हम लोग क्रिकेट खेल रहे तो सिर्फ बॉल उठा के देखो बिकॉज आई वॉज द ओनली गर्ल एंड द यंगेस्ट सो मेरे ऊपर होता था दादागी तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है मेरी लाइफ में नहीं फर्क पड़ा तो हाउ यू माइंड योर लाइफ इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट इवन योर पेरेंट्स पेरेंट्स कैन लुक इन टू योर कम्फर्ट जोन during childhood while you are growing and they if you are open they can help you if you are not open to your parents how can they help you this is one thing and second is if you take beatings you will be beaten again and again don't take physical uh, beatings no 
because you have the right to say no. This you have to understand. Where to draw the line? <laughs> no, and one thing more, I feel all legal uh, things should be like in court and all those things. These cases should be taken at the first time. Not they should not delay it. It's a Nirbhaya ka case. Bohut din chala tha. I remember Imrana ka case, Nirbhaya ka case. These are the things that touched my heart. I wrote poems on them. Why? Because I really felt as if my daughter has been raped. Yes, I felt that I have been raped there. Because you feel it. When you feel it, then you write, isn't it? Writing doesn't come at one go. It is the feeling, feeling for the soul, feeling, touching the heart of others. I know there are uh, there is a custom in UP I have found that if your husband dies, you can get married to your brother. What is this? I have I have a friend who is mother of doctors, renowned doctors, and she is one of them. But I have never told her, never, never, ever. But we are friends. See, there are differences between friends from one place to another. I've got plenty of friends from different backgrounds. And I don't discuss. If people confide in me, I have to be like a bank, keeping their feelings in myself and trying to elevate their pain. I like the thing, you have got experience I read books and I know what Afghan women were going through in uh, this uh, in Afghanistan, how it happened, how Taliban's were so cruel. But this Talibanism, to some extent, is there in all societies, or every society. If you look into the history of literature, you will find that they are there. They are there. What is ghost? Ghost is nothing. Your fear. Your fear, which you just see. It is identification with the uh, pain law that you come forward and try to take it out. So be kind. And we have to do the legal things. And whatever the differences that we have in Canada, the government is helping. And what are the places that it is not looked into so well? Uzma is doing a great work to look into it so that people are less oppressed otherwise. And they should not go back to the same place where they are tortured and their self-prestige is damaged. Self-prestige is one of the things more than Allah or God that you have to keep safe. Thank you. I have to. I have to give one example. You're absolutely right. Systems need to be strong, but let me give you an example of UK. A lot of Pakistanis from the rural areas were taken up there as, you know, the, the jo immigration policy, hai, laborers say, jo unka kaam kar sake. There are evidences, documentaries and statistics which say, aap yahaan aagay hain, aap paisa kama rahe hain, aapke traditions nahi badle. आपकी बेटियां आपके बेटे गोरियों से शादी कर लेंगे बेटी नहीं कर सकती राइट द पेट्रियाकल स्ट्रक्चर इज सो डीपली एंट्रेंच्ड एंड रूटेड लड़कियां भाग रही हैं आप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ साइजेबल मेजॉरिटी देयर आर पाकिस्तानीज हैव ग्रुप वो बाउंसर्स जो उनसे हैं वो उन्होंने रखे हुए हैं जो उनको पकड़ के जहां से भी होगा लेके आएंगे यहां पे आपके कनाडा में दिस गर्ल हु डेयर्ड टू लाइक समबडी एल्स अफगानी फैमिली थी शी एंड हर सिस्टर वर मर्डर्ड बाय देयर ओन मेल्स मेल फैमिली मेंबर्स सो यू नो सिस्टम भी है लेकिन ये पेट्रियाकी जो सी डीप रूटेड जो सी यू नो ये चीजें हैं हाउ डू यू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट व्हाई डू मेन हैव दैट राइट आई मीन यू ब्रिंग योर चिल्ड्रन दे ब्रॉट अप in another society for example uk aap unko school bhijwa rahe hain their social life process socialization process is completely different from what you had right they're talking to people there's go co education they're hanging out together it is only natural that you start liking somebody that you're hanging around with aapko wo 
यू नो दूसरे कॉन्टिनेंट में तो नहीं कोई पसंद आ जाएगा ना इट्स योर इंटरक्शन पेट्रिया की डजेंट एक्सेप्ट दैट फिर क्या करते हैं सो मेनी डजन ऑफ देम आर फोर्स्ड टू कम बैक एंड गेट मैरिड टू अ पाकिस्तानी इलिटरेट बंदी पड़ गई है लेकिन शादी आपने पाकिस्तानी से करनी है हमारी मर्जी से लड़का पड़ा हुआ है नहीं है उनकी मतलब कि कोई इक्वेशन है या नहीं है सो वट डज द सिस्टम डू एंड दैट्स माई क्वेश्चन यस सिस्टम which which system is more stronger and deep rooted and entrenched so there are a lot of things that are going on you know and uh, we are juggling then how can you make it a better place for people all together you know when people come to a country and leaving everything then they are part of that country isn't it and then they should be also respected and their children should not be stranded like that so mardon ki soch badalni hai This is men who no by by I I understand women too they perpetuate patriarchy too for their own defenses and for their own security and for their own place in the family but one must change अब ये जो सी औरतें हैं जो बच्चियां अगर शादी का करने मांगती हैं sorry ये क्या हो गया I'm sorry sorry मैंने तो ये देखा जैसी grade twelve करती हैं बच्चियां यहाँ से फैमिलीज ले जाती हैं पाकिस्तान शादी करा के ले आती हैं और कहती हैं कहती हैं कॉल खराब हो जाएगी या वो जिस तरह से वापस जाओ फिर हाँ मेरे मेरे घर के सामने ऐसे ही हुआ है उजमा बिल्कुल सी सेम तो लड़की ने बैचलर्स किया है उसको पाकिस्तान ले गए शादी करवा के ले आए तो ऐसे होते हैं ये मेन के साथ भी हो रहा है आई आई नो सम मेन बॉयज यंग बॉयज जो मेरे साथ काम करते थे ही हैड एक्चुअली लाइक सम गर्ल उन कम्युनिटी में ही लाइक हर बट द फैक्ट बिकॉज शी मेट हिम आउट लाइक बिकॉज दे न्यू इच अदर कम्युनिटी प्रेशर के लिए उसको वापस उसको पेरेंट्स लेके गए एंड दे गॉट एम मैरिड टू हिस्स कासन and he came back and he was when he came back he was so sad and he said yes i'm guilty i have i have like you know affected this friend of mine i'm still in touch with her so he's it's like a, a vicious circle is i don't know how he is doing now but what i was trying to say is community ko karna padega kuch you know like when you are in the community because community se to insaan darta hai jo bhi hai are that part if the moment more people of similar thought processes come out in front that is the only way they get support uh, anybody like you and i'm not saying again i am i differ from what my mom said or a lot of people said here is when you say na ki nahi ye to hamare bhai ke sath ho raha hai when i wrote that book that book i gave to somebody i know that person she had tears in her eyes and she said this is my story so you know you and that person is pretty well accomplished outside you will never know that she went through stuff there are many stories many things that are not tapped it's and like people like jennifer and we or maybe you can classify me also like that but uh, we are privileged we can we cannot uh, compare uh, it but that privilege does not depend on status what i'm trying to say it is circumstances it's not that would person dar uh, is not dara hua hai ya brave nahi hai ya wo goli nahi le sakta hai wo isliye dara hua hai because they are affecting other people in the family usko dar hai ki uska bacche ko na affect ho jaye usko dar hai ki wo insaan mental illness mein hai maybe is not even that that person is bad but usko because that person is going through also wo bhi acha karna chahta hai apne family that is why you need family counseling that is why you don't you don't blame that men men are you know men and boys mm-hmm. i will suggest ki sab ek family ki tarah jao and keep the families together who else can speak like this because i have gone through this system and i have seen that unfortunately the system tries to break the family and says you know tum bet hum tumhe support kar rahe hain tumhare husband ko alag rakhe usko anger management ke liye bhej do wo 6 mahine ke liye acha maza karke aa jata hai fir aake pura bottle daru pee leta hai uske baad fir pitai यही तो होता है राइट इट्स अ साइकिल बट इफ दैट होल फैमिली उसके इफ द कल्चर में जहां जा रहे हैं फंक्शन में 
इस तरह के टॉपिक्स टच कर सकते हैं इन ए वेरी सेंस यू नो लाइक ए नाटक में थ्रू नाटक थ्रू फाइन आर्ट दैट कैन मेक ए बिग डिफरेंस सॉरी आई डेंट वॉन्ट टू टॉक फॉर सो लॉन्ग थैंक यू सो मच मलिका फॉर शेयरिंग दिस और चूंकि मलिका ने यहाँ दो बातें की हैं एक अपनी बुक की बात की फ्यासर मैं आपकी तरफ आती हूँ इस अपनी बुक की बात की है और इन्होंने काउंसलिंग की बात की है तो हमारे पास यहाँ जो डॉक्टर कामरान है ये भी राइटर हैं इन्होंने बहुत जबरदस्त बुक्स लिखी हैं डॉक्टर साहब अनम्यूट योर और ये अब काउंसलिंग भी कर रहे हैं यहाँ तो थोड़ा सा आप अपने मुतालिक बताइए मैं अपने बारे में जी जी अपनी बुक्स के बारे में और वो जो आपने मास्टर्स किया हुआ क्लिनिकल साइकोलॉजी में उसके बारे में उसके और जो आप काउंसलिंग स्टार्ट कर जो हाँ काउंसलिंग तो ऑनलाइन ऐसे यहाँ पे जो साउथ एशियन कॉन्टेक्स में आ, लेकिन मेरा जो एंट्री है वो ज्यादा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से ही थी ये बैक इन 91 में ये इस तरह कहीं मर्दों के साथ काम ग्रुप्स में और इंडिविजुअली कैलिफोर्निया में 93 थ्री ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में क्राइसिस सेंटर्स वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से और बहुत देर कर करके फिर अंदाजा हुआ कि वो जो आ, मर्दों का पर्सपेक्टिव है क्योंकि उस हवाले से जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से मर्दों के साथ काम करने का काफी सारा मौका मिला पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान में भी 18 साल यूएन के साथ तो मुख्तलि जगहों पे काउंसलिंग मेंटल हेल्थ के हवाले से तो आपको पर्सपेक्टिव मिलता है कि मर्दों के साथ जिस तरह से उनको रेज किया जा रहा है और जो प्राइस वो पे कर रहे हैं पेट्रियार्की में उसका जिक्र हम लोगों ने बहुत कम किया कुछ कल्चर्स में ज्यादा हुआ हमारे साउथ एशिया में बहुत कम हुआ कि पेट्रियार्की में मर्द किस तरह से पिसता है और उसकी जिंदगी में से क्या चीजें हैं जो छिन जाती हैं तो फिर उस पर किताब मेरे जो आखिरी जो थी वो बिटवीन सेंट्स एंड सिनर्स इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग मैन फ्रॉम मैं परस्पेक्टिव कि और वो शायद कहीं ज्यादा मेरे नजदीक अच्छा आर्ग्यूमेंट बनता है उनको ऑन बोर्ड लेने का कि उनकी अपनी जिंदगी किस तरह से बेहतर हो सकती है नॉट जस्ट डूइंग इट बिकॉज तुम्हें पावर नहीं लेनी चाहिए या तुम्हें औरतों के खिलाफ नहीं होना चाहिए बात यह कि तुम अपने साथ तो सही हो जाओ तुम्हें इसमें से क्या मिलेगा वट टू मैन हैव टू गेन From slightly softening and loosening these patriarchal constraints, तो उसमें मर्द का फायदा क्या है वो जबान कहीं ज्यादा बेहतर समझ में आती है और तो उस उस परस्पेक्टिव से जो किताब का लिखना था वो दैट वॉज इम्पोर्टेंट जो आखिरी वाली किताब थी और अब काउंसलिंग वगैरह आई आई स्टार्ट डूइंग इट है चार पांच साल मैंने अच्छी तरह से रिटायरमेंट इंजॉय की यू एन सी आई नीडेड दैट ब्रेक अब आई स्टार्ट डूइंग इट मोर ऑनलाइन यहाँ पे ऑनलाइन एंड अदरवाइज लेकिन एंट्री मेरी जो मैस्किलिटी इशूज पे थी वो थ्रू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ही थी डूइंग इट मोर फॉर द सेक ऑफ वुमेन नाउ विद आई आई डू इट मोर फॉर द सेक ऑफ मैन ऑल्सो डू इट फॉर योर ओन सेल्स तुम्हारी अपनी जिंदगी कहीं ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगी इम्पोर्टेंट and if we want to deal with this we also need to mention the forms of resistance and forms of fighting patriarchy and my third point is that if we want to do this if we want to include women and men in dealing with this because each one of us whether males or females whatever we call system which expresses itself through our habits through our norms through our behavior we reproduce it every moment or we don't reproduce it through our personal actions so if we don't want to reproduce it or if we want to fight it out one of the ways is that we organize experience sharing gatherings yeah instead of theorizing it we sit together and we share our experiences 
what as a male and female, what the, are the issues that I encountered? How did I fight it out? Because that's the way we create community and we create a space for people who are suffering from this, men or women, they come together and they draw strengths from one another. That, to create that kind of community and experience sharing, I think it's very, very important. Because yeah. I've seen people, and Jennifer would know that, like the case of Ayaz Amir and his wife, Samina. Both of them are very liberal, very progressive, you know, known Islamabad circles. And their son, Shani, I knew him when he was three or four. I was Samina's colleague who used to come there and I was horrified when I heard about his case, how he you know, killed his wife. So there is something beyond our personal uh, desires or our personal capacity. We need to create a community where we can share the strategies and draw strength from one another. That is, I think, is one of the way to deal with this. Yep. Very well said. Ab, um, Tasa, jis tarah hum logon ka ye project Savera hai, isme humara women support group hai, humari skill building workshops hoti hai. Problem ye hai ki hum log abhi tak larger community ko nahi invite kar sakhe. Wohi log aa rahi hai, wohi si. हमारी ही लाइव प्रोग्राम्स जाते हैं हमारे यूट्यूब पे जाते हैं ताकि कहीं भी किसी के काम कोई बात आ सके हो सकता है वो इस जगह पे ना आना चाहे हम किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं पहुंचा सकते हैं ये ये मेरे लिए एक चैलेंज होता है मैं जो इन पर्सन भी हम करते हैं या जूम पे भी करते हैं वही लोग होते हैं किस तरह हम उन्हें टैप इन करें कई दफा मुझे लगता है जिन्हें जरूरत है शायद वहां तक आवाज ही नहीं जा रही एब्सोल्युटली वो आ ही नहीं सकते तो वो भी बताइए किस तरह हम एंगेज कर सकते हैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट थिंग इज टू डिस्कवर द बैरियर यू नो द माय बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस यू वर्किंग विद द कम्युनिटी आई वर्क विद द पीपल हु when they engage with the community they did not go with any solution to the people so there are two principles one is to ask the people what are their barriers you know if they want to overcome the situation they are in and what are the barriers so once they identify the barriers then they will sit with them and help find out how to cross those barriers <laughs> But the principle was the principle of self-selection. We cannot impose freedom on other people who don't want freedom. So if we want to reach out to the community, whether men or women who are suffering from this, you can just spread out your message and let people know that there is a forum where they can come and they can share their problem, either in their own name or in somebody else's name in the name of problem or issue. And then we can work together on this. But unless they, someone at, at personal level decides to take a decision, no one can do anything about it. That's true. That's true. Ji Prabhaji, Aaj to Prabhaji, aapke pati dev bhi saath hai. I hope ke aapki aankhye behter ho gai hongi. Aapko meri piyari si surat dikh rahi hongi. जो हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे होता है ना तीन घंटे का ये टॉपिक हमारा हमेशा ढाई तीन घंटे ले ही जाता है आराम से बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन कर लेगा जी प्रभा जी हाँ जी आज जो भी जो भी मैं बोलने जा रही हूँ इसी प्रो, प्रोग्राम के ही अकॉर्डिंगली है और समथिंग अबाउट यूर भाई साहब जी राजेंद्र मेहरा जी एक्चुअली क्या है कि आ, हमें अगर कुछ भी करना है लेडीज को अगर कुछ भी करना है तो उनको पहले अपने आप को ही खड़ा करना पड़ेगा अपने आप को ही बेस 
बनाना पड़ेगा अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि आ, हम अगर है देखो सबसे बड़े इंसान का इंसान से हो भाईचारा यही पैगाम हमारा यही पैगाम हमारा वो आदमी है या औरत है पहले इंसान इंसान बन जाए बस बाकी मजहब और ये और जरूरतें और ये सब सब बाद में है सब बाद में है सब बाद में है पहले इंसान इंसान बन जाए बस औरत है तो वो पूरी अपनी अपने आप को संभाल सके मर्द है तो वो अपने आप को संभाल सके तो काम बन जाता है तो मैं इनको जब मैं बारह साल की थी तब से जानती हूँ और ये मेरे को उस समय शायद चौदह साल की होंगे तब से मैं इनको जानती हूँ तो जिस समय मैं उन्नीस साल की हुई मैंने ग्रेजुएशन का एग्जाम देना था उस समय इनके घर वालों ने इनके ऊपर पुश डाला कि तुझे शादी करनी है कि मुझे तो हमें तो जल्दी से शादी करनी है मेरे सामने मेरी एक बहन छह सात साल बड़ी है मेरी वो थी और एक पांच साल से बड़ा भाई था और एक दो साल से बड़ा और भाई था तो मैं तो शादी के लिए मैं नहीं कह सकती थी अपने पापा को मेरी शादी कर दीजिए इनके घर में बहुत ज्यादा दबाव था तो क्या हुआ कि इन्होंने बहुत कोशिश करी इनके घर वाले नहीं माने करने के लिए तो इन्होंने मेरे को बोला मैंने बोला देखो जी जिन्होंने मुझे पैदा किया है या तो वो मेरी शादी करें मैं आपके साथ भागते नहीं जाने वाली मैं अपने में स्टैंड हूँ मैं अपने में कमा खा सकती हूँ मैं अपने में जी सकती हूँ आई एम टोटली एग्री टू लिव विदाउट यू बट मैं ऐसा नहीं करूँ तो उसके बाद इन्होंने मेरी भाभी को बोला मेरी भाभी ने भी मेरा साथ दिया प्रभा तेरे साथ जाने नहीं वाली है ऐसी तो इनके घर वाले निकले दूसरी लड़की से शादी करने के लिए इनको कहकर गए कि मैं दूसरी लड़की से बात करने जा रहा हूं तो इन्होंने स्टैंड लिया अपने मामा पापा के साथ स्टैंड लिया और कहा कि अगर आप दूसरी लड़की को शादी ले आओगे तो अपनी बहू रखना उसको मैं तो प्रभा से शादी करना चाहता हूँ तो वो लोग का प्यार बचपन का प्यार वो लोग आए हमारे घर आए मेरे पापा भी इतफाक से आए हुए थे उस समय कलकत्ता से घर में तो मेरे पापा जिस कमरे में मैं रहती थी अलग एजुकेशन कर रही थी कमरा लेके वहां पे मेरे पापा भी टूर पर आए हुए थे तो वहां पे इतफाक से इनके मम्मी पापा आए और उन्होंने बात करी और मेरे पापा भी मान गए बताइए मेरी अभी तीन बच्चे बाहर बड़े भाई बहन बैठे थे मेरे पापा भी मान गए उन्होंने बोला मुझे हमें जो है एक हफ्ते में शादी चाहिए लड़की को हमें तीन चार कपड़ों में दे दो हमें कुछ नहीं चाहिए वो भी मान गए फिर जब वो लोग आने लगे आपसे सोचिए मेरी सिचुएशन मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ मेरे एग्जाम सर पे खड़े हैं वो कह रहे हैं एक हफ्ते में शादी दे दो तो मैंने अपने ससुर को बोला कि आप मेरे को क्या कॉलेज तक छोड़ देंगे मैंने पापा के से कुछ नहीं कहा उनसे भी कुछ नहीं कहा कहते हाँ छोड़ दूंगा उन्होंने जब छोड़ा तब मैंने बोला आप, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कहते हैं क्या मैंने कहा इसमें मैं जा रही हूँ अपना रोल नंबर ले रहे और मेरे एग्जाम डेट शीट लेने जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म होगा उसके दूसरे दिन आप शादी कर दीजिएगा प्लीज आप कर सकते हो मेरे ससुर ने बोला बेटा तेरी बात मैं पूरी रखूंगा तो जिस दिन मेरी शादी थी उसके दूसरे दिन ही जिस दिन मेरा एग्जाम था उसके दूसरे दिन ही मेरी शादी होना तय हुआ तो वो कह रहे हैं आप बिरादरी वाली बात कह रहे हैं ना बिरादरी बहुत सख्त होती है मेरे सारे बिरादरी वाले अगेंस्ट हो गए इनके साइड वाले सारे बिरादरी वाले अगेंस्ट हो गए ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता तो मेरे ससुर ने स्टैंड लिया मेरे ससुर ने स्टैंड लिया कहते जो इनकी शादी में आना चाहते हो तो आओ नहीं आना चाहते तो मत आओ प्रभा का राजेंद्र का शादी हम करने जा रहे हैं हमारी शादी में 1200 आदमी आया था 1200 आदमी तो वो वाली बात है स्टैंड कितना बड़ा लिया किसने सबसे पहले स्टैंड अगर मैंने ना लिया होता तो मैं इनके साथ भाग जाती मैं भाग जाती स्टोरी खत्म थी या ये या कुछ हो जाता या कुछ हो जाता कुछ हो जाता लेकिन अगर स्टैंड मैंने लिया तो फिर स्टैंड इन्होंने भी लिया जब मैंने और इन्होंने स्टैंड लिया तो हमारे माँ बाप ने भी स्टैंड लिया जब हमारे माँ बाप ने स्टैंड लिया तो सोसाइटी लड़ने के लिए आए तो उसके लिए मेरे ससुर खड़े हो गए तो मजबूत अगर इंसानियत वो पहले इंसान बन जाओ बस बाकी सब प्रभु साहब सबके काम करते थे बस यही पैगाम था मेरा बहुत अच्छा पैगाम था आप उन लकी लोगों में से है जिनकी हैप्पी एंडिंग बल्कि हैप्पी बिगनिंग कि शादी के बाद हैप्पी एंडिंग हो जाती है आपकी तो हैप्पी बिगनिंग है और अभी तक चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा तो सबके पास ये आइडियल सिचुएशन नहीं होती है आप लोगों के पास है आपके पति बहुत वो है सपोर्टिव है हर जगह आपके साथ अभी तक सपोर्टिव है और वो कहते हैं कि आप पहले आप पहले वाला 
तो मैं सबसे बहुत शुक्रिया सबका अटेंड करने का आने का जेनिफर थैंक यू सो मच इट वॉज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन लर्निंग फ्रॉम यू जैसे कि सुजीत जी ने लिखा वेरी एनलाइटनिंग सेशन सब लोग यहाँ थे कुछ लोग हमारे पर्दे के पीछे हैं एंड दे आर हियर यस कोहेली आई नो यू आर टेकिंग नोट्स कोहेली देख ली अच्छा कौन कौन से इसमें है जिनको मैंने अभी अप्रोच करना है कोहेली हमारी बहुत अच्छी सी सहेली है वो सारा टैलेंट जो है वो नजर रखती है टैलेंट पे और मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगती है है ना कोहेली यू नो उसे पता है कि जेम्स आते हैं यहाँ यही कोशिश है कि लेके आए उन लोगों को जो हमारे कबीले के लोग जो हम जो समझ सकते हैं हमारी हमारी जो ये डायनेमिक्स ऑफ हमारा ग्रुप है ना क्योंकि सारे यहाँ बहुत अच्छे लर्नर लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी फील्ड के तो लेके आनी वो डिस्कशन हम उन्हें कहते हैं कि हम ये डिफिकल्ट डायलॉग्स और करेजियस कन्वर्सेशन जो हर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है सो वी आर जस्ट ट्राइंग और आई एम सो ग्लैड कि आप सब हमारे साथ हैं इस सफर में ये सारा कुछ जो चल रहा है सो so, कुछ को मैं देखूंगी फ्राइडे इवनिंग इन पर्सन हमारा स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप है टॉपिक जो है वो है कल्चरल सेंसिटिविटी एंड सेल्फ अवेयरनेस तो हमारे साथ जो जुड़ेंगी वो uh, मंजिंदर है शी इज ऑल्सो साइकोथेरापिस्ट सो शी इज कमिंग सो गीता जी मल्लिका को लेके और कोहली को लेके आ जाइएगा ये मल्लिका को बताओ मैंने मल्लिका को फ्लायर भेज दिया That's it. ठीक है चलिए <laughs> मैं तो okay. बैठूंगी मैं अर्जुन हूँ वो कृष्ण है सारथी में <laughs> बिल्कुल बिल्कुल तो गीता मैं बताती चलू गीता जी ने बहुत अच्छी एक मल्लिका के साथ मिलके बुक लिखी है माँ बेटी क्योंकि ये दोनों माँ बेटी हैं <laughs> तो जो गीता जी हैं वो नोटी डॉटर है जो मलिका है वो रिस्पॉन्सिबल माँ है आजकल रोल बदले हुए क्यों गीता जी मानती है ना आप तो राधा को चुपके चॉकलेट खाती हैं बराबर बराबर आपने <laughs> ये तो बात सही है <laughs> आप चॉकलेट खाती हैं वो कहती नहीं खाना आप कहती नहीं नहीं इतनी सी तो खाई है <laughs> रोती है तो आप खा लेती है ना <laughs> <laughs> मेरे बेटा और बहू की याद आ गई वो भी हमारे माँ बाप बने हुए हम दोनों उनके बच्चे हैं <laughs> ऐसे ही होता है तो वही वक्त यही वक्त है जहां हमने रोल्स चेंज करने हैं हमने जेंडर जेंडर रोल्स भी चेंज करने <laughs> या ये बहुत जरूरी है ठीक है जी चलिए ओके जी बहुत अच्छा थैंक यू एवरीवन थैंक यू बाय गुड नाइट थैंक यू सो मच बाय 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू